Здравствуйте, дорогие друзья! В Москве идет дождь, хмура, настоящая лондонская погода. И мы окунемся сейчас в прошлое, окунемся в 2000 год и даже раньше. Начнем сегодня э, нашу беседу с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником о матче, который состоялся ровно 20 лет, который начался ровно 20 лет назад, 8 октября 2000 года. Матч за матч на первенстве мира, как он тогда назывался, по классическим шахматам между Гарри Каспаровым и Владимиром Крамником. Володя, добрый день. Добрый день, приветствую всех. Вот. Рад. Окунем, окунем. Рад поговорить на эту тему. Окунемся Все в это уже очень давно было, но тем не менее, я думаю, что сейчас новое поколение уже а, есть, которое вообще не знает о том, что такой матч был. И могу много чего рассказать интересного, я думаю, про то, Какие были шахматы в 90-х годах, по крайней мере, сегодня, вот об этом поговорить. Я бы хотел тебя э, окунуть еще в, как бы, в более далекое прошлое и начать э, с 93 -го года, когда произошел знаменитый раскол ФИДЕ и, матч на, и цикл розыгрыша звания чемпиона разделился на две неравноценные ветки. Вот э, тебе тогда было... Получается, сколько? 18 лет, но ты уже тогда входил в элиту мировых шахмат с 92 -го года после Олимпиады в Маниле, играл в супертурнирах, участвовал в розыгрыше звания чемпиона мира. Как тогда вот, выход Каспарова и Шорта из ФИДа и проведение как бы сепаратного матча на первенстве мира, как тогда это воспринималось вообще? Как ты это оценил? Ну, воспринималось это по-разному. Да, мне было тогда 18, в 93 году, в принципе, я уже был даже еще 17, когда это произошло, по-моему. Я уже, в принципе, в десятке был, восьмым был в мире в тот момент. Вот свой Ленарис первый отыграл, по-моему, это случилось сразу после Ленариса 93 -го года. Uh -huh. Ну, как мы восприняли? Мы восприняли это как... Поживем, увидим, что будет дальше. Ну и возможность некая того, что будут какие-то турниры. В принципе, Фида так функционировала со скрипом к тому моменту уже. Uh -huh. Хотя все же функционировало. И ну, это была интересная возможность посмотреть, что вообще. Ну, конечно, очень много. Я все-таки был тогда молодой и не особо как бы вникал во, во все эти дела. Потому что, опять же, было много интриг, много каких-то странных вещей происходило. Потом, со временем, я по воле судьбы, в общем-то, к сожалению, в это все окунулся. Но в тот момент, в 93-м, ну, я только входил в элиту, и, в общем-то, это было странно, это было как-то непривычно, но нельзя сказать, что к этому шахматисты в большинстве своем относились негативно. Я думаю, что, мне кажется, отнеслись достаточно нейтрально. В тот ну, то есть это было, в общем-то, логичным следствием некой бездеятельности ФИДа. Тогда Компоманос уже был на сходе, президент ФИДы, который, напомню, много лет возглавлял эту организацию, прерывал матч Карпова с Каспаровым. В общем, я так понимаю, что его уже авторитет и авторитет самой организации позволил Каспарову и Шорту сделать этот шаг. Хотя Гарри неоднократно после этого говорил, что это была ошибка. Да, я бы не сказал, что авторитет был очень низким в тот момент. Он потом, конечно, резко а, снизился. К тому моменту он был еще более-менее нормальным. А, я думаю, что скорее это связано с тем, что авторитет вот, Гарри Каспарова, он резко вырос, да, он, он, его влияние в шахматном мире. И а, я не думаю, что кто-либо другой смог бы это сделать, кроме него, да, mm -hmm. потому что, но, в принципе, насколько я помню, худо-бедно все-таки цикл проводился достаточно регулярно, а, к тому моменту еще, конечно, призовые были не, не гениальны, mm -hmm. за исключением матча на первенство мира, а, скажем, я вот играл в а, цикле ФИДы в 94-93-94 года, 95-го, ну, вот тур, матч претендентов, например, четверть финальный, это все-таки, да, серьезно достаточно. Это когда По ты моему... с Юдасиным играл, да? Нет, с Юдасиным был восьмушка, ну, условно, с, с Гельфана был четверть финал. А, или там полуфинал, смотря как считать, это ну, как да. считать, потому что, да. Но так или иначе, э, вот я помню, что, ну, боюсь соврать, но, по-моему, за проигрыш, типа, было 15 тысяч долларов, за выигрыш, там, 25. Ну, по тем временам такое. нормальные деньги. Это не так плохо, да, но все-таки это же финал Переста мира, да, uh -huh. то есть все-таки это не, скажем так, это 
по сути, это были деньги, которые вот шахматисты этого уровня в тот момент примерно зарабатывали за один обычный турнир. Да? Mm -hmm. а, то есть, ну, скажем, это не было блестяще, но, тем не менее, организовывалось кое-как, конечно, с накладками и так далее. Но я бы не сказал, что была какая-то насущная абсолютно необходимость это делать. Но э, я вот, опять же, у нас с Гарри Кимович, на самом деле, много расхождений, как бы, да, вообще мы по-другому видим многие вещи, и mm -hmm. вот тут... Как раз то, что он лично вот много раз уже признавал, а как ошибка, я как раз не считаю, что это было ошибкой. Вот. Mm -hmm. Мне кажется, многие другие вещи, которые потом он пытался притворить жизнь, вот они были, ну, может быть, не всегда с моей точки зрения правильными. А вот это как раз была интересная попытка, мне кажется. Скажем так, ошибкой было то, что, может быть, он, ну, скажем, вовремя, не вовремя сдался, слишком рано не продолжил это до конца, потому mm -hmm. что, по большому счету, конечно, были скандалы, но то, что сделал PCA, PSA, да, вот в эти 2-3 года существования, это был достаточно прорывной такой, это был прорыв, да, вот эти циклы турниров по быстрым шахматам, циклы гран-при, мы играли, напомню, что мы играли, допустим, вот три, два с половиной цикла сыграли турниров по быстрым шахматах, то есть было четыре, которые, кстати, спонсором главным был Intel, mm -hmm. в общем-то, никто иной, как Intel, который в тот момент был, ну, примерно, как сейчас Microsoft или Google, mm -hmm. то есть одна из, наверное, может, главных компаний в мире. И мы играли четыре турнира, это был Лондон, Москва, значит, Нью-Йорк, Лондон, Париж, да, mm -hmm. все-таки. И это были, в общем-то, очень хорошие площадки. В Москве мы играли в Кремлевском, да, вот этом доме Советов, или как там, Дворце съездов. Да. Uh -huh. В Париже, например, это был театр Шамзелизе, один из самых известных театров. Uh -huh. Лондон тоже там какой-то шикарный театр. То есть мы собирались, собирали там тысячу зрителей на каждом туре. Да, вот именно лайф, я имею в виду, ну, в театрах. Ну, ну там есть... и призовые, я помню, что были очень существенные, как раз в отличие Неплохие от Неплохие были призовые, то есть, да, это было 16 участников, ну, по нокаут-системе, как я сейчас помню, проигравший в первом круге получал 5000 долларов, во втором 10, в полуфинале 15 Угу. Финалист, проигравший в финале 20, победитель 30 тысяч долларов. Ну, ну в общем-то, даже, наверное... по, даже по современным меркам спустя 25 лет это достаточно существенные деньги. Это не достаточно, это просто на, на уровень выше, да. чем то, что сейчас. Потому угу. что мы, если мы возьмем, скажем, переведем на нынешнюю да, покупательную способность этих денег, ну, я думаю, что это на раза в два выше. Да? Минимум. То есть да. можно на два. Да. Смело можно умножить. Да. Ну, то есть, условно говоря, если сейчас турнир по быстрым шахтам, четырехдневный, да, где будет э, раскладка по 10, 20, 40, там, 60. Прилично это, соберет, это, да? это, скажу честно, редко такие турниры сейчас проходят. То есть я не помню таких. Даже вот эти этапы Гранд э, Лиг, так называемые, ну, это на порядок, просто на порядок ниже суммы. А эти турниры есть, были организованы э, ПША, да? Да, это был Intel. Насколько я помню, ПША подписала договор с Intel, как бы годичный, там, ну, двухгодичный, mm -hmm. кажется, в год выделялась там какая-то сумма, миллион, два миллиона, не помню точно, может быть, два миллиона в год. А, то есть, опять же, на два умножьте, по нынешней верям, 4 миллиона в год, да, это, в общем, серьезная компания, хорошие турниры. То есть, я не думаю, что это было ошибкой. Мне кажется, что, к сожалению, не удалось довести до конца. То есть, это была такая попытка, первая, наверное, за всю историю шахмат, создать некую такую профессиональную организацию типа ATP там в теннисе, да, uh -huh. а, и мне кажется, если бы чуть-чуть больше последовательности и, и терпения, может быть, было бы у, у Гарри Кимовича, да, то есть, и может быть, мы бы сейчас имели бы очень мощную организацию, которая, по сути, бы занималась всеми профессиональными шахматами, но, uh -huh. к сожалению, как-то так получилось, я не, не совсем, как бы, не знаю уж совсем всех деталей, но, к сожалению, в 96-м году она закончила свое существование. Но это как-то связано Причины... с планируемым матчем Каспарова с, I... с компьютером IBM? Разные. Я... Ну, там много всего. Много всего, скажем так, происходило. Я знаю какие-то вещи, так какие-то вещи догадываюсь, что-то, скажем так, с большой вероятностью, но не стопроцентно знаю. Поэтому 
не, я, честно говоря, в, нашем, в нашей беседе не хотел бы оперировать там э, сплетнями в виде версий, да, mm -hmm. и версиями в виде, в виде э, э, фактов, да? mm -hmm. То есть, поэтому, ну, скажем, я буду говорить о, том, о всем том, что происходило э, в это время, и э, я был участником достаточно многих событий, э, то есть, там, где я знаю точно, слышал своими ушами, видел своими глазами, Хорошо. я об этом расскажу. То есть то, что я догадываюсь или достаточно высокая вероятность, я тоже это буду говорить, но я буду делать поправку на то, что mm -hmm. это не стопроцентный факт. Понятно. А, а сплетни, слухи я не хочу комментировать. Ну и, наверное, еще добавлю, что, наверное, не, не совсем все я могу просто рассказывать, даже из того, что я знаю точно, Просто по, по причинам того, что у меня нет доказательств этому, и я не хочу, в общем-то, в суде, так сказать, разбираться. Но я точно знаю стопроцентно какие-то вещи, но я не могу их доказать. Понятно. Володь, вот в девяносто третьем году после победы у достаточно уверенной Каспарова над Шортом в матче, который, они, который ПША организовали, началось вот движение в два направления. То есть Фиде провело свой матч, который выиграл Карпов у Тимона. И образовалось два цикла. И шахматисты, топ-шахматисты стали участвовать в обоих циклах. Ну, как-то по желанию да. или по там, стремлению. То есть кто-то, ну, в, основ, в основном я так понимаю, что все хотели играть в обоих циклах, чтобы, во-первых, участвовать в борьбе за звание настоящего чемпиона мира, чемпиона мира по версии ФИДы, и это и заработок, и все. Вот как тогда складывалась твоя как бы, карьера вот в плане борьбы за звание чемпиона мира? Ну да, я хотел чуть поправить, Илья, конечно, насчет желания этого, это не было недостаточно, нужно было еще отобраться. Ну, это понятно, да. Скажем так, ну, конечно, большинство игроков, топы игроков, которые отбирались, они участвовали в обоих циклах. По-моему, Бори Гельфан только один из немногих, кто решил сконцентрироваться на одном из них. Валерий Салов тоже, но он больше по политическим причинам. И, кстати, преуспели, потому что они оба попали в полуфинальные матчи претендентов по версии ФИДы. Может быть, это было и неплохим решением, трудно сказать. Я был тогда молодой, энергии много, хотелось играть, то есть профессионал, то есть почему бы не сыграть и там, и там. Да? Uh -huh. Я думаю, что, может быть, это помешало мне пройти далеко в одном из этих циклов, хотя все-таки я еще был очень сырой, да? несмотря на то, uh -huh. что уже хорошо играл, но был сырой. Но, с другой стороны, опыт очень, очень серьезный приобрел. И да, я так получилось, что я сыграл в обоих циклах, это был 93 год, там была интересная история, дело в том, что вот 92 год я же очень резко, так сказать, вскочил в элиту, mm -hmm. таким вот, буквально за полгода-год я там повысил рейтинг невероятно и, в общем, стал вот, скажем, если я был на 1 января 92 -го года, у меня был высокий рейтинг, там 590, по-моему, был рейтинг, или 580, то есть, ну, наверное, по нынешним временам это как 650, uh -huh. да? и я был мастером ФИДы да, в тот момент, uh -huh. то на 1 января 93 -го года у меня было, по-моему, 680 uh -huh. или 685, и это было восьмое место в мире, как бы, да, uh -huh. то, есть, то есть, вот я за год скакнул... Так, и, соответственно, получилась странная ситуация, да, это было довольно любопытно, потому что 93-й год, 93-й год я не попадаю напрямую в турнир, в мезональный турнир в Биле 93-го года, потому mm -hmm. что вот, ну, рейтинг там считался готичной давности, Мне, я там какой-то четвертый запасной, что ли, и зональный турнир, тогда был некий зональный турнир, в, Сою, в России проводился, чтобы попасть в турнир пенионетов, надо было отобраться через анальный. Но, к сожалению, он был поставлен ровно в те же сроки, что и Линарис. Mm -hmm. Мой первый Линарис, мой первый супертурнир. Ну и как-то отказываться от Линариса, чтобы сыграть в зональном, попробовать отобраться в межзональный, тяжело было. Если бы это был, наверное, не первый мой супертурнир, может быть, но первый, где я вообще один на один, наконец, играю с Каспаровым, Карповым и вообще всей элитой, а Линарис 93 был исключительно сильный, mm -hmm. Из первой десяти ведущих шахматистов играло 9. Uh -huh. Почему-то Шорт не играл только, он готовился к матчу с Каспаром, кажется. Uh -huh. Но играла как бы, ну вот вся элита абсолютно. 14 человек, из них вот 9 uh -huh. из первой десятки. 
И, конечно, ну как отказаться от такого турнира 17-летнему парню, да, который вот для, для меня вообще была мечта и что-то совершенно несбыточное еще за год до этого, что я могу сыграть в таком турнире. В общем, в итоге я, я решил сыграть в Ленарисе. Кстати, сыграл довольно хорошо, плюс 2 набрал. В общем, как бы из 14 там, занял пятое место. То есть, ну, для 17-летнего, да, это был очень, хоро... очень сильный результат. Сыграл ничью и с Карповым, и с Каспаром. В общем, Карпова чуть не обыграл, он там uh -huh. чудом спасся при доигрывании там ходу на 100 каком-то. Uh -huh. То есть, все было здорово, но межзонально я не попал, как бы, uh -huh. из-за этого. И тут, ну, я об этом и не думал, я не торопился никуда. И тут вдруг неожиданно мне помогла Французская Федерация шахмат. Uh -huh. Как это ни странно. Uh -huh. Причем помогла абсолютно опосредовательно, да? mm -hmm. То есть дело в чем случилось, что, ну, был еще же Латье, да, такой очень талантливый, ну, о, о котором мы, наверное, еще будем еще говорить будем в наших говорить, эфирах. Да. да, и он действительно сильно играл, и он, ну, он, кстати, отобрался тоже из, из, в турнир претендентов из Мезонального, но тоже как-то так получилось, что ему чуть не хватило рейтинга, он не попадал, и как-то Федерация Франции, ну, у него была хорошая поддержка, Таба Франции тогда, и спонсоры, и он, ну, действительно был очень такой перспективный молодой шахматист. И Федерация шахмат как-то продавила ФИДы какое-то правило странное, что, по-моему, оно как-то звучало так, что игроки выше, там, 2600 до, там, возрасте до 20 лет имеют право играть в турнире межзонально без отбора. Uh -huh. А, таких было, по сути, там, по-моему, два или три, по-моему, два всего, я и Жоэль, потому что 2600 тогда это было, как сейчас, 2700 где-то, uh -huh. да? И так получилось, что я совершенно случайно об этом узнал, мне, мне позвонили, говорят, а тебя отпускают, а как вообще, ну, как бы я, конечно, доволен, а вот потому что такое правило ввели, uh -huh. и ты попал вот так, как бы, прицепным вагоном, ну, замечательно, спасибо, я... Только благодарю. Я отобрался тоже из этого турнира претендента в матче, в матче претендентов, как и Жоэль. Ага. Из этого мезонального. И в этот момент произошел, это был и лето 93 -го года, и где-то буквально за месяц или два, вот, может быть, да, или три, объявил Каспаров Шорт, что вот они выходят, они играют свой матч отдельно, организации, и они будут проводить свой отдельный цикл, угу. организуют турнир претендентов по вот, версии PCA, который будет в декабре. 93 -го года, то есть этот биль был, по-моему, август 93 -го, uh -huh. а это декабрь, да, то есть я уже отобрался Фида, потом в январе уже был первый матч претендентов по версии Фида, и в декабре вот был Open очень сильный, по-моему, с 8, что ли, было выходящих мест, и я тоже оттуда отобрался, в общем-то, попал, и так получилось, что вот два цикла, uh -huh. играл два цикла, так что, ну, в в принципе, ну тогда было много противостояний, было основное противостояние Карпов-Каспаров и не только и не столько на шахматной доске, сколько и в, в плане влияния в шахматном мире, да и не только в шахматном mm -hmm. мире, и mm -hmm. в политической наверное, жизни России. И поэтому, да, была, ситуация была очень политизирована для, ну, для тех игроков, которые уже были более возрастные, как-то участвовали в этих процессах шахматной политики, скажем так. Для меня это была просто возможность сыграть побольше, как бы начинать учиться, набираться опыта игры с топ-игроками и вообще игры в циклах Роза Переста Мира. Володь, а вот скажи, пожалуйста, вот как бы ты же попал в олимпийскую сборную в 92 году, где ты блестяще выступил на Олимпиаде в Маниле, с которого, как бы, ну так вот исторически считается, что началась твоя большая шахматная карьера по протекции Каспарова. По крайней мере, есть такая версия. Нет, так, это что? правда так. То так есть, у вас, есть какие, да. у вас какие были отношения вот в начале 90-х, ну скажем, вот, вот в этот период, о котором мы сейчас рассказываем, или никаких не было отношений? Не, хорошие были, ну, как бы отношения учителя-ученика, я имею в виду больше... Не то чтобы, да, Гарри, конечно, не был моим прямым учителем, да, но все-таки mm -hmm. он мне помогал, то есть я в его школе был, то есть мне кажется, что он как-то высоко оценил мои способности, еще когда я был маленький, я впервые попал в школу Каспарова Ботвинника, когда мне было 12 лет, mm -hmm. а, и, в общем, как я понимаю, потом позже произвел хорошее впечатление очень и на Каспарова, и на Ботвинника, и как-то Каспаров, вот он... Ему очень нравился мой подход к игре и так далее. То есть он, в принципе, он симпатизировал мне как шахматист. Ну, как человек у меня был все-таки другого возраста, маленький, еще нельзя сказать, что у нас были какие-то отношения там. А я, в принципе, ну, во-первых, конечно, безусловно, как шахматист успех симпатизировал. Конечно, это величайший шахматист, и тут mm -hmm. вообще однозначно нет никаких разговоров. 
Ну и во-вторых, опять же, каких-то отношений все-таки разные, да, да, скорее как гуру и наставники mm -hmm. и ученик, но, конечно, некая благодарность за то, что она была и всегда была и до сих пор остается, за то, что все-таки он мне как-то помогал. Где-то даже, даже медиа, медийно, то есть он в интервью говорил, что я вот один из там, нескольких совсем, если не самый перспективный шахматист молодого поколения, что, конечно, тоже помогало сильно. Но я думаю, что он был искренне, то есть не то, чтобы была там задача, как куда-то меня пропихнул, он просто искренне считал. И вот когда он с боями отстаивал право ну, того, чтобы взять меня в команду на Олимпиаду, ну, я не думаю, что задача была там, не знаю, своего человека там провести или что-то, но он реально просто почувствовал уже, я тогда это еще не понимал, uh -huh. но он уже, видимо, видел мою игру и понимал, что я объективно уже очень сильно играю. То есть для меня это было, конечно, абсолютно случайностью, uh -huh. да, и причем помог мне отчасти, ко всему прочему, Женя Бореев в этом, так. Между прочим, потому что как бы было уже четыре фиксированных человека, и Женя просто отказался там по каким-то причинам. Конечно, он был сильнее, конечно, он бы попал в команду, uh -huh. но так получилось, что-то там не договорились, Женя, наверное, лучше знает, расскажет, и в итоге освободилось место. И, честно говоря, выбор-то был там, вот я как сейчас уже понимаю, конечно, я бы на месте Каспара поступил бы так же, потому что на самом деле кандидатуры были, по-моему, Глек, Свешников, и кто-то еще, да. Ну, конечно, mm -hmm. они были там уже известные шахматисты, гроссмейстеры, но, ну, как бы очевидно, сейчас мне с этих позиций, я понимаю, что я бы тоже взял бы молодого, очень талантливого, очень быстро растущего mm -hmm. игрока взамен, да. И тогда для меня это было очень, так сказать, большим шоком. Я просто совершенно не ожидал этого и просто не понимал, что происходит. Потому что, опять же, я, я, мне было 16 лет еще, да, на, в тот момент, mm -hmm. и я не был даже международным мастером. Ну, не потому, что не играл в силу, просто не было возможности выбрать. Mm -hmm. На самом деле, я уже к тому моменту три гроссмейстерские нормы выполнил, и на самой Олимпиаде мне звание присвоили. Но mm -hmm. еще официально был международным мастером, что было как бы, одним из главных аргументов противников того, чтобы, ну, на съезде федерации, того, чтобы меня брать, именно из-за того, что, ну, мало того, что какой-то мальчишка, так он даже еще вообще не гроссмейстер. Что за позорище в сборной России, да, когда это было, чтобы даже не гроссмейстер yeah. играл. Да, mm -hmm. но как-то Каспаров, насколько мне рассказывали, и Разуваев, будучи тогда тренером а, сборной, он тоже очень считал это правильным, и вот они, так сказать, стали грудью на, на заседании федерации, и мне потом рассказывали, что Каспаров просто под свою ответственность сказал, что вот, mm -hmm. как бы он меня, если, если он плохо сыграет, провалится, и как бы я буду за это отвечать. Что это означает, что в каком смысле, не знаю, но тем не менее это повлияло. Это повлияло на, на, на решение, и в итоге с боями меня все-таки взяли на Олимпиаду. Угу. Володя, а вот скажи, пожалуйста, вот в 1994 году ты принял участие в двух, э, в двух линиях розыгрыша звания чемпиона мира, ПША и ФИДЕ. Э, тогда они сложились неудачно, ты проиграл в ПША Камскому, в ФИДЕ ты ну, в полуфинале, в четвертьфинале, смотри, как считать, проиграл как угу. раз Гельфанду. А как бы известный факт, что ты был секундантом Каспарова на матче с Анандом в 1995 году в Нью-Йорке. Вот можешь чуть-чуть рассказать, да. как у вас это сотрудничество сложилось? То есть это был первый матч на первенстве мира, который ты как бы увидел вживую, как его, ну, некий участник. Да, да, ну, сложилось совершенно случайно. Эти матчи, это отдельная история. Ну, я был, скажем так, не готов э, по возрасту просто. Я думаю, что играл я уже достаточно сильно, ну, по крайней мере, имел, ну, я не думаю, что... Не хуже, примерно на равных играл с Гельфандом, ну, э, в тот момент, и, наверное, с Камским тоже. Но вообще не было опыта подготовки, не было никакой системности uh -huh. ни в подготовке, ни в игре, ни в дебютах, ни вообще в жизни. Я там жил, где попало, снимал квартиры, там, не знаю, не, не всегда, так сказать, был самый профессиональный образ жизни и подготовки. И, соответственно, в общем-то, я за это заплатил, очень хороший урок, все было правильно, абсолютно, хотя на тот момент это было очень обидно мне, mm -hmm. потому что я был уже, по-моему, пятым в мире, и я понимал, что я реально могу, ну, если не до матча дойти, но, по крайней мере, пройти дальше, да, mm -hmm. глубже, то есть не, не то чтобы должен, но могу, уже достаточно сильно играю. Но, скажем, да, вот эти все компоненты, они мне 
не дали этого сделать, и абсолютно закономерно. И сейчас я уже понимаю, что это, наверное, хорошо, что так случилось, потому что хороший урок, которому я что-то из него извлек, было болезненно, но извлек довольно много, возмужал, так сказать. Mm -hmm. А потом, что касается 95 -го года, совершенно случайно получилось. Я... Ну, мы так, мы с Каспаром даже, нельзя сказать, что какие-то серьезные, то есть на турнирах мы встречались даже, иногда ужинали, общались немножко, но мы никогда не работали вместе, не, не созванивались там, не знаю, когда в Москве, жили оба в Москве тогда. И тут так получилось, что неожиданно я сыграл турнир в Дотмуде, вот мой первый супертурнир, который я выиграл, там, плюс 5, набрал 7 из 9, где-то в июле, после чего... А вдруг неожиданно там, ну, где-то дома сижу, в очередной съемной квартире, там, не знаю, а, и получаю звонок, по-моему, Клара Шагенна звонила, и мама вдруг как-то вот меня пригла... Да, мама Гарри Кимовича. И говорит, вот там Гарри хотел бы, э, то есть он сейчас там находится в Хорватии, угу. на сборах перед матчем с Анандом, то есть это был август, насколько я помню, и мне говорят, вот он бы хотел поиграть в тренировочные партии какие-то в разного формата, там быстрые, классические, вот, ну, с сильным шахматистом, да, каким-то. Mm -hmm. а, и вот приглашаю на, приглашает там на дней на 10 там, посетить его место а, и поиграть немножко с ним, там, может, что-то подвигать, то есть без всяких там финансов, ничего просто. Ну, конечно, я а, ну, как в таком возрасте получить такую возможность просто поиграть, поанализировать, да, шикарно. Покушать, в конце концов, нормально я там делал, не знаю, бутерброды какие-то, в море покупаться, но это же вообще супер. Так что я сказал, окей, без проблем, то есть никакой речи о секундировании не было тогда. И я прилетел уже через несколько дней, это было так спонтанно достаточно, это было, наверное, середина июля, пробыл там дней 10-12, может быть. Мы поиграли немножко в какие-то тренировочные партии. Ну и очень много анализировали. То есть у меня это не было, так сказать, в контракте, что называется. Mm -hmm. да? То есть ну, я вообще-то только на партии. Но мне самому было интересно, и мы так часов по 6 в день сидели, еще анализировали. В те дни, которые не играли партии, mm -hmm. играли там и Блиц, и Рапид, и в Классику немножко. Я много анализировали. Ну, мне кажется, что э -э -э, Каспарову было понравилось, потому что все-таки у, у него не было, по крайней мере, на этих сборах не было очень такого топ-игрока, да, то есть угу. там был, насколько я помню, Женя Пигусов был, Юра Дахаян, по-моему, и все, и может быть еще, ну, Шакаров был, как всегда, но он больше записывал по техническим, угу. по-моему, больше никого не было, то есть все-таки это немножко другой уровень анализа, я все-таки уже хорошо играл, и, по-моему, ему безумно интересно тоже было, то есть он, например, почувствовал какой-то, да, вот, что как бы в кайф, да, работа, есть оппонент, с которым, может быть, не того же, но очень близко, да, и, и мне было безумно интересно тоже работать, вообще ничего я там не выведывал, не пытался, просто, ну, как, это же классно, как, ну, вот отказался бы сейчас кто-нибудь, условно, поработать вот так плотно с Карлсоном, э, да, э, ну, как, это же из, там, шахматистов десятки, но это же безумно интересно, Конечно. да, то есть почему бы не поработать. А что ты выучил и, из э... этого, Володь? Вот, вот мне, мне интересно, какие ты выводы сделал, увидев подготовку, в общем, сильнейшего на тот момент шахматиста мира к матчу на первенстве мира? Довольно много. Давно. Я впервые, на самом деле, увидел, как вообще по-настоящему надо работать, да, то mm -hmm. есть потому что, ну, я работал много, кстати, и я думаю, что, ну, но все равно вот этот уровень, во-первых, э, скажем так, организационный уровень работы, и главное, глубина, глубина работы, то есть mm -hmm. это было для меня, ну, и интенсивность еще, что очень важно, интенсивность, да, я впервые вот такую интенсивность а, работы видел, то есть я же, ну как, молодой поработал, полчасика чай попил, а, позвонил кому-то, потом еще полчасика там поработал, потом пошел куда-то, вышел там по делам, пришел еще часок, а тут я помню, что мы сидели, то есть это было вот, я, я скажу, что мне было сколько-то, 20 лет, я в конце дня я просто падал, то есть mm -hmm. я настолько уставал, что я вот, я же тогда очень поздно ложился, и я помню, на этих сборах я в 11 вечера просто ложился и отрубался, я просто не мог mm -hmm. уже, не мог не заснуть, и то есть я был безумно уставал, просто из-за того, что это была интенсивность такая, которой я просто не привык, это было, скажем там, 6 часов работы, ну, с небольшим перерывом, ну, минут на 20 Uh -huh. там, попить чай, там чуть-чуть воздухом подышать, ну, максимум полчаса прогуляться чуть-чуть. То есть это 6 часов интенсивной совершенно работы. То есть где, в общем-то, ты... И все время думаешь, Шакаров сидел с компьютером, он заводил ходы, то есть ты как бы все время, за доской все время оппонируешь, 
На самом деле Шакаров, он как бы был такой blunder checking, то есть он смотрел, он тут же заводил наши ходы и иногда говорил, что вот, ну тогда компьютеры же были очень слабые, по сути они были только на, ну, совсем простую тактику, да, могли. Но иногда, когда мы что-то зевали в анализе, он нам указывал, не, не, вот это зевок из-за этого. А так он как бы заводил, и соответственно, то есть интенсивность колоссальная, потому что ты все время должен дуть, там что-то тебе твой оппонент набрасывает на, на короля <фигуры>, фигуры, ты должен там защищаться, находить какие-то, то есть... Я вот это помню, вот это чувство, что я все 10 дней просто падал, да, и э, э, с ног валился к вечеру. И вот это, конечно, меня, ну, я как бы понял, может быть, не сразу сам начал так работать, но я понял, как на этом уровне, на чемпионском, э, вообще-то работают люди, и что, в общем, и, 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 да, и глубина, вот это мне тоже очень, ну, и по ходу матча. Тоже я вот, это, это мы даже смеялись да, с, с тренерами, потому что э, как-то раз мы пришли, ну и там что-то мы смотрели, какой-то сицилианский, Найдер. В смысле, это ты с кем? С тренерами Каспарова или своими? Да, с тренерами а. Каспарова. Нет, с Каспарова, да. Вот когда уже, да, я к чему веду, что потом по окончании этих сборов, в самом окончании вдруг тоже э, Гарри Кимович, там и мама, они подошли, говорят, слушай, нам понравилось, как бы, а может ты не хочешь там приехать и на матч? Угу поработать с секундантом. Но для меня это было абсолютно, я этого не, не было такой задумки даже, да, перед mm -hmm. этим. Но я сказал, ну окей, да, и в принципе, вроде у меня был свободный этот месяц, ну почему бы нет, конечно, интересно достаточно все-таки. Ну и вот так вот буквально, по сути, мы договорились о том, что я буду на матче, ну за две недели до начала, да. Mm -hmm. то есть, и, кстати, при том, что, конечно же, у, у Каспарова работали какие-то люди вне, а, так сказать, ну, отдельно, где-то там в других местах, в Москве, например. Но одна вещь была, для меня, удив... ну, я удивился, что, ну, окей, я же мог сказать, нет, я мог быть занят. В принципе, команда, которая у меня была в Нью-Йорке, без меня, но ну, она была бы довольно слабенькая, ну, mm -hmm. реально слабенькая. Ну, как слабенькая, конечно, это хорошие шахматисты, Дахаян, Пигусов, но это все-таки не тот уровень, да, который нужен. То есть это меня удивило, что как-то так вот... Ну, я же мог и отказаться, да и что, то есть, как бы, ну, немножко все так спонтанно было, не очень продумано, да, мне показалось. Но это мелочи. И потом уже на матче, да, я просто увидел этот подход, вот мне, потому что тогда, ну, ты, тогда же компьютеров практически не было, да. Mm -hmm. Ты анализируешь, очень сложно разобраться самому за доской, там, какие-то сложности солианские. И вот, например, Apple мы как-то принесли, там, анализ записали, принесли Каспарову, и вот там какая-то позиция возникает, ну какой-то страшный замот, все висит, там просто очень динамика, mm -hmm. там не, не сбалансировано, ну вот тут, ну неясная позиция, в вашем стиле вроде как должно пойти, но говорит, очень острая, но, но тут надо, не знаю, сидеть сутки там, чтобы что-то понять, ну говорит, ну играть можно, ну говорит, ну, он говорит, ну а как оценка-то, ну мы говорим, ну неясная позиция. И тут блестящая фраза, которую я потом часто э, вспоминал, со смехом употреблял сам. Говорит, неясная? Ну, пойдите, поработайте, сделайте ясную. Сделайте из нее ясную. И это как бы, это мне, ну, это был совершенно новый подход. То есть для меня не было, ну, как бы, когда такая поиска возникает, ну, окей, возникла, буду играть. А вот этот подход, я понял, за счет чего он был силен. Дебютной подготовки, это в первую очередь глубина. Даже не ширина, он глубже просто, он там, где все заканчивали, он, ну не то чтобы только начинал, но он продолжал, он mm -hmm. продолжал, и поэтому он просто глубже копал, да, и вот эти какие-то моменты, они, да, они мне запомнились, это принесло очень много. Mm -hmm. А что происходило дальше? Вот ты отсекундировал Каспарова на матче, который он, ну, как мне кажется, все-таки с трудом, но выиграл, особенно первая часть матча очень тяжело для, для него складывалась, хотя вторую часть он уже уверенно выиграл после первой победы на одна до надо, ну и партию проиграл, отставал в счете там и так далее. А что дальше происходило вот как бы в рамках и цикла розыгрыша звания чемпионов мира на тот момент, и твоего роста, и пути до дальнейшего? Ну вот еще, если говорить об этом матче, по поводу того, что тяжело выиграл, ну Анан все-таки сырой был, он безусловно уже сильно играл, талантлив, но он был сырой и больше даже именно в личностном плане. Ну молодой парень еще, еще не, не, не нюхавший пороху, да, mm -hmm. первый матч на первенство мира. И, скажем, ну он объективно был, конечно, послабее Каспару, но, но в общем-то мог бы бороться, но где-то не хватило характера, потому что 
Что я еще вынес? Ну, как вынес? Просто посмотрел, увидел, не то чтобы я mm -hmm. специально из этого делал выводы. Мне показалось, что подготовка Каспарова была очень такой поверхностной, хаотичной. Я был очень удивлен этим. Mm -hmm. Честно говоря, был очень удивлен. Потому что вот по ходу матча, вот, например, в одной из партий он сыграл, по-моему, в четвертой, что ли, да? Да, в четвертой. Он сыграл кони в 34, там, конь c3, g3, как я в то время играл. Mm -hmm. То есть, как это получилось? Ну, сейчас же могу рассказать, уже как бы это же не секрет, уже uh -huh. не играет в шахматы, не он, не я. Да он просто буквально за день, там, выходной день, он говорит, слушай, а я, может, я попробую кони в 34? Он вообще это не готовил. Говорит, слушай, покажи мне немножко, как там вообще вот на, на немцой, что, ну, это, как ты там расставляешь фигуры. Uh -huh. Ну, я ему показал вот в самых таких общих чертах, то есть, да, вот как, как там примерно я играю, то есть, вот он следующий день просто вышел, сыграл, причем как бы я ему показал, как мне кажется, ну получить небольшой перевес, и а он что-то во время партии ему это не понравилось, сыграл по-другому, ничего не получил, а потом, кстати, на самом деле оказалось, что я-то прав был, что действительно mm -hmm. а, он, ну, ну это не так принципиально, ну там ничьяк это получилось, но как бы я к тому, что, но ну, это в общем-то такая глобальная подготовка к матчу на первенство мира, когда ты вот что-то вот друг хоп решил решил сыграть Дебют попросил секунданта, он тебе там за до три часа там показал теорию. То есть, э, э, как бы такая была потом, э, на самом деле, я помню еще интересный момент, он подготовил Найдов, но как-то вот Шеменинген, что-то ему там не нравилось, какие-то проблемы были, вот они несколько партий сыграли, он, он, ну, он несколько ничей сделал, одну там чуть не проиграл, фассивно проиграл, одну проиграл в итоге, и как-то решил сменить пластинку. На самом деле, как второй дебют, он готовил там дракон. Uh -huh. Но, честно говоря, готов он был абсолютно сырой, абсолютно. То есть так он подготовил, но если вдруг там как-то, да, но, в общем-то, он был настолько сырой, да, что мы потом, ну, как бы, мы его как-то убеждали, на самом деле, но все-таки давайте, да, ну, что-то не идет, Найдер, попробуйте, дракон, неожиданность все это и так далее. Но он как-то нам сбросил там анализы, какие, как, какая-то подготовка, безусловно, велась дракону, но там настолько все сырое было, что мы немножко в ужасе были. Начали в попыхах там что-то готовить, но в итоге выстрелил блестяще. Он, в общем-то, mm -hmm. драконом-то и выиграл матч, по сути, да. Э, да то есть, и, э, но как бы мне, не, честно говоря, не показалось, что подготовка была какая что-то там было уж такое масштабное в подготовке. То есть это тоже вот для меня был такой момент. Я понял, что на самом деле преувеличено, скажем так, вот эта аура того, что Каспаров все знает везде у него, Uh -huh. У него везде э, идеи, у него все проанализировано. То есть это все-таки, безусловно, было преувеличено. Еще одну историю, раз уж так начал говорить, она была довольно смешная на самом деле. Э, ну, сейчас опять же могу уже это рассказывать. Uh -huh. В какой-то момент перед матчем, ну, Каспаров вначале решил до 4 пробовать. Мы обсуждаем, ну, буквально дня 3 до начала матча, какие дебюты может играть Виши и там... Ну, я говорю, ну, вот, например, Миран, это на самом деле, ну, он играл всю жизнь, то есть это был такой очень популярный дебют. Я говорю, может, а что у вас там на Миран там как-то есть? Он говорит, да, да, там у меня новинка супер вообще есть, mm -hmm. я там проанализировал просто. Я говорю, ну, может, на всякий случай проверим, все-таки очень вероятен Миран. Mm -hmm. Он говорит, да не, нет, там вообще все проверено, не обязательно, там все, короче, как бы очко практически mm -hmm. стоит. Ну, я говорю, окей, хорошо, потом где-то за... Через день он говорит, давай поиграем немножко там какие-то партии э, тренировочные в, в быстрые шахматы по, mm -hmm. по 20 минут, там, по 25. Я говорю, отлично, давайте какие там дебюты. Он говорит, ну сыграй Миран, я проверю там. Я говорю, да, хорошо. Я черными, значит, играю Миран, он там выходит в эту острую линию, там, тогда это был жертва пешки, слонаш 4. И, значит, в какой-то момент идет, ну, теоретическая там, и вот он свою новинку применяет, да, ну, там новинка, ход, там, да, такой прорыв, там, жертва пешки. Uh -huh. Я так посидел, минут 10 подумал, ну, ну какой то сделал ответный ход, такой логичный достаточно. А, значит, тут Каспаров задумывается <laughs> минут на 15 <laughs> с этого хода. Проигрывает просто там, ну, там просто сразу минус плюс, просто uh -huh. плохая позиция. <laughs> потом он говорит, что такое, мы этот ход не смотрели, но он вообще логичный. И мы потом поанализируем, он там просто плохо убил, просто плохо. Uh -huh. <laughs> То есть он проиграл партию без борьбы, как бы, э, ну, и мы начали срочно анализировать что-то другое, номера, ну, как бы он готов, я так понял, был это готов играть матч на Тенниста мира, да? Uh -huh. То есть там, если Анан бы это нашел, просто бы, может, ноль получил бы, да? uh -huh. То есть я к тому, что у меня было немножко то, что, конечно, у него была глубина, мощь, анализ, но он часто подзевывал какие-то ходы, 
скажем, да, немножко, ну, может быть, за счет того, что не было спарринга сильного, может быть, чуть-чуть увлекался, поэтому, конечно, когда появились компьютеры мощные, которые вот, скажем, начали это все находить, у него резко улучшилась подготовка, то есть mm -hmm. вот в этот момент он оторвался очень сильно, потому что до этого при всей колоссальной творческий как бы вот потенциале он идеи находил многие но все-таки он иногда зевал в анализ какие-то простые ходы не видел ну в смысле пропускал а, а потом вот ну то есть вот такие моменты были а дальше что происходило вот а, еще ну, Володь, как... извини еще вот политическую да? линию тоже не забудем то есть в 90 в шестом году или пятом подожди сменился президент фиде кирсан николай челюмжинов стал на очень ну, долго там она президентом ФИДА и произошел Я развал сказал, как раз в США. Да, да, в 96-м. По-моему, да. в 96-м. Да. 96-м, по-моему. Ну, ну, сначала скажем, во-первых, я бы назвал политической, это не линия, а политические зигзаги, скорее, да. потому что там ага. все так все менялось. Например, вот я помню, 94 год, 93-й, ну, как бы идет раскол ФИДА, ФИДА, ПСЕ, да, угу. то есть война, по сути, между Каспаровым и там, и Кампоманесом, да, угу. и ФИДА. Неожиданно, в 94 году выборы, очередные выборы президента ФИДА. И что бы вы думали, на, на этих выборах два кандидата, Кампоманес и Куатли. Ну, Кампоманеса поддерживает да, Кампоманеса поддерживает Каспаров, Куатли Карпов. Мы тогда по молодости лет, я что-то ничего понять не могу, что происходит. Как бы вроде бы они же там друг друга, и тут вдруг неожиданно Каспаров поддерживают публично Кампоманеса, Карпов Куатли, потом снова там что-то разругались. Ну то есть тогда я был наивный, ну еще опыта не было, еще как-то мне это казалось все странным. Сейчас у меня в общем-то есть понимание того, как функционирует политика и что там нет... Нет друзей и врагов, а есть, как там Черчилль да, говорил, есть свои интересы. интересы. Да? Он, когда, когда у него спросили, да, какие у Британии э, друзья и враги, э, вот он, да, не, он известно сказал, что у Британии не, нет и быть не может друзей и врагов, у Британии есть свои интересы. Угу. Ну вот примерно так это и происходит. Там все менялось настолько быстро и неожиданно, что уследить за этим... Если только специально этим не занимаешься и не находишься э, в этом, то было довольно сложно, прямо скажем. Но, ну, скажем, ситуация менялась э, с калейдоскопической скоростью. Илюмжинов был вроде как друг Каспарова в угу. 94-м, 5-м, да. А потом вдруг неожиданно он стал президентом ФИДА, как я понимаю, содействие Карпова в 96-м году. И Каспарову это очень не понравилось, и он как бы ему не понравилось, что, что он об этом не был извещен и, скажем, не участвовал в этом процессе. И он, как бы они с Ксилюмжином в этот момент опять стали врагами. Ну, потом еще это менялось. В начале нулевых снова mm -hmm. подружились, потом снова. Ну, как бы да, это все опять же, да, интересы там да, были в разные времена разные. Но вот тот момент как-то произошло такое, такая ситуация, что. В принципе, какой-то, то есть, мне кажется, истощение ресурсов произошло и у ПША, и у ФИДА в этой борьбе, битве между друг с другом, скажем, они истощили свои ресурсы, ну и плюс пиар все-таки плохая медийная была, да, комп... ну, медийный имидж резко ухудшился, mm -hmm. а вообще шахмат, всего это, всей этой непонятной ситуации, стало сложнее находить спонсоров, и... В общем-то, и Каспаров с большим трудом, как я понимаю, в итоге нашел спонсора на матч с Анандом. И потом Intel, ну по каким причинам я точно не знаю и не буду тут обсуждать, не знаю. Может быть, это было, были эти матчи с компьютером, может быть, что-то еще. Не хочу спекулировать, не знаю точно. Но Intel, в общем-то, отказался от контракта. Uh -huh. То есть они не стали его продлевать, хотя вроде бы все было неплохо. И, то есть, возникли проблемы с финансами, скажем так, с дальнейшим существованием организации, ну и вообще, как бы, матч следующего цикла, матч на первенство мира со, со стороны Каспарова угу. по этой линии. Ну и у Фиды возникли серьезные проблемы, ведь мы ну, помним же, что матч Карпов-Тимман, во-первых, сам по себе, конечно, это, ну, скажем, не очень хороший имиджевый ход, когда в итоге матч на первенство мира играют два проигравших Uh -huh. в финале, да, 
два, претен... два человека, которые проиграли финальный матч претендента. Хотя я понимаю, что таковы, таково, таков устав ФИДа был и так далее, но все-таки ну, как-то сложно это воспринимать миру как матч на пенеста мира. Да? Угу. Плюс он же там сопровождался скандалами. Там в какой-то момент деньги вроде нашли, потом не нашли, потом в середине матча участники сказали, что если им сейчас не выплатят, то вообще мы, мы прекращаем матч. А, то есть там же были эти, эти скандалы, уже мало кто помнит, что в общем-то он где-то в районе середины матча он был практически прекращен, mm -hmm. потом снова возобновлен, деньги то ли выплатили, то ли не выплатили. Ну, в общем, короче говоря, Карпов выиграл в итоге. Хотя матч был неплохой, кстати, интересный, по, мне кажется, по уровню. Uh -huh. Но тем, тем не так или иначе, конечно, Каспаров тогда был и по рейтингу, и, ну, и по игре, по всему, и, и по, что может быть даже самое важное, по медийной составляющей западной мощнее. И, соответственно, в принципе, чемпионом мира, как бы все считали Каспарова, uh -huh. и профессионалы, ну и, и общественное мнение. А все-таки, ну, так сказать, на бумаге это был Карпов, потому что Фида была единственной официальной, как бы, структурой, да. а, организующей первенство мира. А, соответственно, и вот начались э, в какой-то момент, когда вот этот возник кризис, мне кажется, обеих организаций, ну, Карпов и Каспаров, в общем-то, пораскинув, э, так сказать, э, мозгами, а, а с этим у них очень все хорошо, ну, в общем, поняли, что есть хорошее решение сыграть матч между собой очередной, угу. назвать его объединительным, что он объединяет и кого Вопрос сложный был, но это возможность очень хорошо заработать, как я понимаю. Да? И вот началось, начался процесс организации этого матча. Это где-то год 96-й, 96 да? 96-й, да, 96-й. Да, угу. 96 там вот Кесан Николаевич, там Элемжинов стал президентом ФИДы, все как бы вот так завертелось, там под эгидой ФИДы, не под эгидой, что это вообще такое. Я деталей тоже не знаю, хотели побольше денег собрать под это дело. Я так понимаю, что в какой-то момент там 3 миллиона, 4 даже там какие-то речь, речь шла. Mm -hmm. но, но много всего произошло, мне, мне трудно сказать, что, но в итоге матч не сложился. В общем, одной из причин, наверное, было то, что Карпов все-таки начал сдавать. Да? Его результаты пошли вниз, и в принципе он просто реально уже на тот момент, он, конечно, был сильный очень шахматист, но уже не был вторым шахматистом мира. Это, было, это турнир вот этот культовый, можно сказать, в Лас-Пальмасе 96 -го года, mm -hmm. э, да, он, в принципе, вот, когда как раз момент, когда они были на грани подписания договора, и вот он был, наверное, большим ударом, э, потому что Карпов все-таки поделил последнее место, да, то есть 6 человек, два круга, это была первая шестерка тогда mm -hmm. в мире, это играл Каспаров, Карпов, я, Анант, Иванчук, Топалов, mm -hmm. два круга, да, мощнейший турнир, который выиграл Каспаров с Рилатом плюс 3, плюс 1 взял, набрал Анан второе место. Мы с, поделили с Топаловым, кажется, по полтиннику третье, четвертое. И пятое, шестое по минус 2 Иванчук Карпов. Да? Угу. И это, конечно, было ударом достаточно серьезным а, по этому матчу, потому что все-таки это была некая смотрина. Да? Вот шесть лучших в мире, и, и ты занимаешь шестое место. Хотя, конечно, он играл еще очень сильно. Ну и как бы то потом еще Каспаров, я не знаю почему, может быть уже чисто эмоционально, он как бы дал интервью, сказал там, что ну вы посмотрите, ну что там Карпов, это уже не соперник уже, да, что прямо скажем не очень, наверное, было правильно, если ты хочешь организовать объединительный матч, но видимо эмоции возобладали, и так или иначе это все сошло на нет по разным причинам, и в итоге опять все разделилось, то есть... Возникла ситуация, скажем, если мы говорим о 96-97 году, когда снова надо было проводить циклы и тем, и другим, а в принципе ресурсы были истощены военные, так сказать. И на на началась какая-то... Ну вот пришел Илюмжинов э и начал вот свой новый цикл на по нокаут-системе uh -huh. проводить. Ну, кстати, это была одна интересная история в 96 году, тоже политическая о которой никто не знает в реальности, на самом mm -hmm. деле, потому что она не, не, не вышла, по сути, в прессу. Но э, когда Илемжинов объявил о своей нокаут-системе, о, о розыгрыше Переста мира, в 97 или 98-м это было, я уже не помню точно. Ну, подожди, по первый 97. чемпионат по нокаут-системе это все-таки 99-й год, да? Потому что в 98-м Карпов 99 играл уже, с победителем. 
ну, по нокаут системе. Нет, ну, 90, правильно, да. правильно. 98 значит, он был 97-й, да. конец 97-го, начало 98-го, да, да. да, вот этот первый. И дело в том, что ну, он объявил заранее, ну, скажем так, это выразило, ну, с большим огромным призовым фондом, был, в общем-то, ну, скепсис, безусловно. В целом в том, что ну, это все-таки не первенство мира, да, мы же привыкли к тому, что чемпион мира и так далее. То есть мы же понимаем, что ну, вероятность, э, э, скажем, случая, да, там высока и так далее. Ну, как бы не хотел. Да, я тоже не считал, что это правильно менять систему Ройса Переста мира, матч на Переста мира отменять. Но так или иначе, да, э, у него были свои основания. И в этот момент, ну, там 5 миллионов долларов, да, на там, ну. Сколько там, 124 или сколько там человека было, но все равно mm -hmm. очень серьезная сумма. И Каспаров, в общем, понял, что ну, проблемы возникли. Да, сейчас проведет э, Илюмжинов громкий чемпионат мира с большим призовым фондом, да, и надо что-то срочно предпринимать. Mm -hmm. Ну, это я подозреваю так. И в этот момент э, они, ну, Каспаров захотел каким-то образом, уже не под эгидой, как я понимаю, PCA, уже как-то отдельно, организовать турнир претендентов, отбор к матчу с ним. Mm -hmm. А в 96 году шли вот переговоры, насколько я помню, в Досерманосе уже так лично были mm -hmm. разговоры. Как раз вот 96 год был тоже топ-турнир Досерманосе, тоже, по-моему, 9 из 10 было. Там было всего 10 участников, 9 из mm -hmm. первой десятки, и Юдит, по-моему, Полгар еще была. Да. И шли интенсивные переговоры, то есть идея была в том, что 6 человек это должны были играть, ну, опять же, Ята, Палов, Иванчук, Широв. Анант, ну и кто там еще был шестой, тоже очень сильный, уж не помню кто. Uh -huh. Да, в общем, шесть человек в два круга, ну и победитель играет с Каспаровым. То есть, ну, в принципе, хорошая идея. Я всегда был за классику, за, за то, чтобы вот такой серьезный турнир, победитель матч на Переста мира играет. Но один нюанс, я помню, вел переговоры не с кем иным, а представителем тогда организаторов, а этот турнир, по-моему, в Лас-Пальмасе хотели организовать, как и вот тот, который был в 96-м, да, mm -hmm. вот, вот этот вот. Представителем от организаторов, который вел переговоры, был никто иной, как Сильвио Данаилов. Я свел с ним переговоры. Ну, я могу сказать, что он мне сказал. То есть, не знаю, правда это или нет, не уверен, потому что это типичный прием челночной дипломатии, но мне сказал, что все остальные согласились, что вот на самом деле, вот я последний, если я говорю «да», то, то все состоится. Деньги есть, так далее. А, я вполне подозреваю, что он мог сказать это всем остальным ровно то же самое. Ну, нормально. Да, то есть я не уверен в том, что так и было. Да. Но, тем не менее, ну, было, я сказал, да вообще отлично, все хорошо. Ну, какой-то был нормальный призовый фонд, все отлично, и мне это нравится. Но одно условие, этот турнир должен пройти э, во время переста мира по нокаут-системе. Ага. Да. Вот такое условие. Ну, то есть, по сути, раз, развалить э, тот, тот, тот турнир, да? Так. То есть, потому что понятно, что если не играют шесть ведущих шахматистов, то это все уже превращается. Ну, как бы, э, я сказал тогда, что, ребята, ну, э, понимаете, я, я не, не сторонник этой системы э, нокаут, э, как, но человек только что пришел в шахмат, мы его не знаем, я его не знаю. Ну, как бы человек хочет что-то начать делать. Ну, просто вот это сразу, как бы, да, мы его, по сути, укладываем, да, там, на, на лопатки, да, таким образом. Uh -huh. Хотя, я говорю, я готов, я, я согласен, я готов сыграть только в этом турнире, не, как бы, подписать, что я тогда не играю в турнире по нокауту, но я принципиально против того, чтобы разрушать турнир по нокауту, То есть, потому что он уже объявлен, игроки уже как бы готовы, ну, ну деньги все-таки, много людей деньги за, ну, как бы это некрасиво просто. То есть я могу там не играть, но, но, но поставьте в другое время, я подпишу, что я буду играть только в этом турнире, но не играю uh -huh. в Гренингене, но не разрушайте просто тот турнир. Но я так понимаю, в этом была основная цель, потому что... Ну, мне сказали, что нет, нет, как бы это вот условия, по сути. Я сказал, ну, если условия, тогда без меня, как бы, да, я тогда не играю в этом турнире. Uh -huh. Я не исключаю, что и другие, некоторые то же самое сказали, не исключая этого, потому что в итоге вся идея сошла на нет. Но как бы попытка такая была, да. И когда этот турнир сорвался, в итоге Каспаров, ну, а, а турнир в Ганиге не состоялся, в итоге, я так понимаю, что Каспаров решил уже как там было у Владимира Ильича, мы пойдем другим путем, да, uh -huh. то есть, э, и решил, что, ну, проще уже, наверное, тогда напрямую как-то делать матч или там с 
матч, матч сыграть двух лучших, например, потому что очень сложно организовывать целый цикл, когда Фиды, в общем-то, ну, Римжинов начал организовывать свои турниры и выкладывать серьезные деньги, и, в общем, конкурировать с этим было очень сложно Каспарову в тот момент, mm -hmm. поэтому вот он немножко поменял концепцию, я думаю. А в итоге я и в Гренингене тоже не сыграл. Понятно. Так что, ну, там уже по другим, это тоже интересная история, но по другим причинам. Расскажи. Я вообще бунтарем был в 90-х, скажем, ну как бы то, я был очень принципиальным, но я и сейчас им остаюсь, то есть, uh -huh. скажем, поэтому у меня uh -huh. были конфликты, хотя я мягким вроде достаточно был всегда, то есть я не, конф... не конфликтный человек, но принципиальный, поэтому, в общем, было много историй, наверное, я был самым, в кавычках, конфликтным человеком в 90-х годах, за исключением, конечно, Каспарова Карпова, uh -huh. то есть, который как-то не, не шел на компромиссы, в некоторых ситуациях, соответственно, вот часто не играл в определенном. То есть в Гранингене что получилось? Объявили, ну, мне это не очень нравится, ну, с другой стороны, окей, сыграю там, что не мое дело. Но, но там в итоге получилось что? Что это турнир с большим призовым фондом. По это был, системе. Володь, уточни, это какой год и что за цикл, как бы, то я уже сам запутался. Это, ну, цикл там уже, ты пойми, Илья, уже что за цикл, почему, это уже никто не знал, все как бы хаос был, но это был вот первый чемпионат мира, который организовала ФИДА после там матча Карпов Тима, да, то есть с новым президентом ФИДА Кисаном Илюмжином который, э, вот он решил сделать по новой системе, с подачей, насколько я знаю, Башара Куатли, это была его идея, ему и Лемжинову понравилось, то есть он решил сделать 120, там, 4 человека, ну, вот как теннис, да, угу. э, по, по выбыванию, две партии в классику, там, в рапид, в блиц, потом перебой, ну, то, что ну, сейчас Кубка Мира называется, формат, по сути. А Кубок Мира, да. да. формат Кубка Мира, и, скажем, это будет определяться раз в год, там, чемпион мира, угу. да, таким образом. Ну, скажем, это возможно. На тот момент мне казалось, что это не, не это было рано слишком. Но опять же, окей, я, мне это не нравится, но это, это возможный вариант, скажем так. Да. Понятно, что большинству игроков это очень нравилось, потому что это возможность зарабатывать деньги, mm -hmm. что очень хорошо, конечно. Но просто если не называть это чемпионата мира, а там Кубка мира, это прекрасно. Mm -hmm. Это очень хорошая идея. Но, тем не менее, тем не менее, не в этом как бы суть. Суть в том, что самая большая проблема, что когда мы почитали, нам мы получили контракты, так называемое соглашение. Кстати, да, это было тоже неплохо. Это такое соглашение, в котором подпись стоит только твоя. Фида подписи нет. То есть Фида просто рассылает условия, ты подписываешь, и как бы, насколько я помню, подписи Фида не было под этим соглашением. Ну, то есть односторонний. Новинка такая. Ну, не, не важно. Да, не важно, да. Суть в том, что неожиданно кажется, что чемпион мира э, Фида Карпов, который, кстати, к тому моменту выиграл матч у Камского, да, там прошел цикл, вот, да. в котором как раз я, я там проиграл это 96 Кейсанду, да, вот это вот. Да, закончился в 96 году матчем Карпов-Камский, который Карпов достаточно уверенно выиграл в листе. То есть он чемпион мира Фида, потом вот изменение этой системы. И э, что произошло, да, что неожиданно в Regulations, я, ну, я увидел, что так получается, что все начинают там с первого круга, все хорошо, и мне, по-моему, кто-то со второго, я там, ну, какие-то uh -huh. топ игроки. Неожиданно Карпов в финале, по, э, то есть Карпов играет в финале уже. Uh -huh. Дело в чем? Дело не в том, что, как бы, ну, такая система существовала в, в первенстве мира, да, что... По сути дела, получается, что предварительный турнир – это отбор Карпову, что нормально. Угу. Я не против, то есть тоже чемпион мира в финале. Но получалось так, что то есть, нет разрыва между полуфиналом и финалом. То есть, по сути, играет месяц его соперник, угу. после чего через три дня начинает играть финальный матч с Карповым, который месяц сидел, готовился, там, отдыхал. Ну, то есть, ты просто изможден совершенно. Угу. То есть, угу. как бы... Это, это же не, ну одно дело, ты выиграл турнир Пинедов, тебе дают несколько месяцев подготовиться, ты свеженький, готовый, mm -hmm. ты на матч, да, а тут ты как бы изможденный, и ты целый месяц там длинный турнир, тяжелейший, с перебоями и так далее, то есть, ну, шансов очень мало, даже если ты сильнее. И я написал письмо Фида, я там, помню, звонил, собирал подписи разных людей, как бы, ну, многие были со мной согласны, мы там 25 подписей шахматистов собрали, uh -huh. с тем, что 
ну, то это, не, это нельзя так делать. То есть дайте, ну, хоть, я не говорю, я говорю, ну, не обязательно, пусть он будет финален, дайте месяц перерыва между, дайте человеку, кто выиграет uh -huh. э, вот, э, полуфинал, просто восстановиться, элементарно восстановиться чуть-чуть, да? Ну, месяц, две недели это хотя бы. Ты собирал немножко, подписи до время. турнира, да? До турнира это было, mm -hmm. да, да, я, мне это крайне не понравилось, я написал письмо, что, ну, как бы это просто не спортивно, ну, дайте чеку, ну, это, не знаю, все равно, что условно футбольная команда, отыгравшая первый тайм, вдруг неожиданно выходит против свеженькой, да, mm -hmm. или там, или которая сыграла три матча за неделю, четвертого он играет со свеженькой, ну, тяжело, реально тяжело, конечно, то есть, конечно. главное, непонятно в чем идея, ну, дайте две недели отдохнуть, mm -hmm. человек просто прийти в себя и пусть играет финальный матч, там, причем он был из шести партий, да, mm -hmm. остальные там из двух, я написал, что это несправедливо, что как бы, да, подписали, после чего, ну, там была длинная история, на самом деле. Я бы все равно, кстати, наверное, играл бы, я просто хотел выразить свое мнение, что это было неправильно, uh -huh. я считал. Но там получилась такая, в общем-то, история не самая приглядная, ну, наверное, сейчас не буду ее рассказывать. Ну, короче говоря, как бы мне с ФИДе позвонили, сказали, что ты абсолютно прав, все правильно, это... Интересная идея, мы, мы тебя поддержим, там, э, в общем, приезжай на съезд э, ФИДы угу. и просто, скажем так, да, ну, это письмо немножко как бы зачитай, объясни свою позицию на съезде, конгрессе ФИДы. Угу. И, в принципе, я думаю, что да, что, в общем-то, это, ну, что мы изменим вот эту ситуацию, дадим там угу. время отдохнуть или что-то. Ну, что я и сделал, я приехал, два дня, по два дня сидел на заседаниях ФИДы. На этих слова мне не дали в итоге. То есть, да, то есть я, я причем в кулуарах общаюсь там со всеми, мне огромное количество депутатов с разных стран поддерживают, правильно, ты абсолютно прав, давай, да, там мы за это все. Потом, ну, я сижу, сижу, мне не дают слова, не дают, я там руку поднимаю, говорю, вот у меня там есть вопрос, ну, да, 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 конечно, у нас сейчас вот сейчас идет там повестка, потом, 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 ну, два дня я просидел. Потом у меня уже самолет обратно, но я, это, я уже в аэропорт должен ехать, я как бы, э, да, я поднимаю, говорю, ну, вообще-то меня пригласили как бы сюда специально для этого, да, и я говорю, ну, я сейчас, у меня самолет уже, да, ну, дайте мне 10 минут, да, там, сказать что-то, вот, объяснить свою ситуацию, вот, я письмо там написал, так далее, на что совершенно блестящее, я уже не помню, кто там был ведущий, он сказал, да, 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 спасибо, что приехали, мы очень рады были вас видеть, но письмо, да, мы получили, мы его рассмотрели, но как бы решение уже принято, поэтому, ну, да, тут ничего мы сделать не можем. Uh -huh. Я тогда ну, просто рот разинул да, от, от этого, да, <laughs> что такое, меня придет, то есть просто я приехал, как, извиняюсь, как дурачок, да, uh -huh. какой-то школьник, то есть и... И меня просто прокатили, но и после этого я морально просто, как бы, я сразу, я улетел, на следующий день отказался, то есть это просто был, ну, с моей точки плевок просто, да, mm -hmm. то есть как, ну, не надо было меня приглашать, не обязательно было, я, я бы, наверное, сыграл бы все равно, mm -hmm. но после этого я уже считал, что это просто морально, как бы, я, ну, это унижение просто, да, mm -hmm. и... Я как бы отказался играть в туре. В итоге я ни там, ни там не сыграл, да, и, ну, mm -hmm. эм, и в итоге что получилось? Что Анант этот турнир выиграл полуфинал и проиграл финал Карпову, да, хотя он, безусловно, был уже сильнее Карпова на тот момент. Mm -hmm. Но просто, да, в итоге Карпов остался чемпионом мира, да. Ну, так или иначе, это была одна из таких историй, да, любопытных тоже. Mm -hmm. То есть это, это, это мы уже в 98-м году пребываем, то есть победа да. Карпова над, над Анандом, Карп, это последний матч, да. который играл и выиграл Анатолий Евгеньевич, уважаемый, а ты ну, в это, это время... Матч, это уже был, ну, это уже как был так, цикл, системы, ну, да. цикл да. 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 После да. этого ФИДы начала с 99-го года проводить нокаут чемпионаты, где чемпион нет, уже... Нет, 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 Илья, Илья, ошибочка, это был нокаут, это был нокаут. Да, я понимаю, но в смысле, что это был, был финал с Карповым, а с 99-го года уже не было финала, нет, а человек... Нет, финал, фи... нет, нет, финал с Карповым был как, как часть нокаута. Ну да, я, -то дело, я понимаю, да, 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 я это имею. Ну и в 99-м был... В 99-м был тоже финал. Ну, я имею в виду, что а, там в ну, вот 99-м же выиграл Халифман чемпионат мира ФИДы, ну, и он уже играл да, да, с первого ну, тура. Ну, там нет, ну, просто, потому что Карп... не, ну, потому что Карпов отказался. А, потому что Карпов отказался, да. Ну да, да. То есть, как бы я не знаю, что было бы, если бы Карпов играл, да. Может, снова то же самое было бы, ну, я да, не знаю. Ну да. Понятно. Ну, а, да, а, да. а в это время на параллельной э, планете, назовем это Каспаровского розыгрыша звания чемпиона мира, ты. 
попал в претендентский цикл и играл матч с Шировым. Это в 98-м Нет, я не году. попал ни в претендентский цикл. А Нет, там было? было какая? Там все было опять, все было запутано. То есть э, этот турнир прошел, ну как бы Каспаров понял, что он прошел. Я так понимаю, что как бы он резонанс вызвал. И ну, как-то надо что-то проводить. И mm -hmm. я помню сразу, он же это был начало января, матч в Лазанне, да, вот который сразу после нокаута был Карпов Анант. Mm -hmm. И сразу после него, буквально оттуда, Анант приехал на турнир Виканзе. Mm -hmm. Я тоже там играл 198 -го года. И мы с ним выиграли первый, второй, разделили как раз по плюс 4. Достаточно убедительно, первых, да, и мы с ним тогда были второй, третий, очень близкие рейтинги, и, кстати, очень рядом был Каспаров, то есть мы буквально пунктов на 10-20 отставали, наверное, от него, mm -hmm. и, в принципе, как бы в этот момент, ну, как-то логично, мы были явны номер, номер 2 и 3 mm -hmm. в тот момент, хотя чемпионом мира ФИДа был Карпов, да, mm -hmm. и в этот момент у Каспарова возникла идея, что там через Рентеро, который был, ну, как-то всегда с ним в хороших был отношениях, а Ринтер а, это, вот сказал, это кто? Проведем. Володь, можешь в двух словах рассказать? Это, уже никто да, не Ринтер помнит, это организатор, организатор турнира в Линарисе, ну, в общем-то, но который первый этот турнир начал, сделал его топ-турниром и как бы вот до длительное время его организовывал, но ну, пока там не случилось, там произошла авария у него, к сожалению, uh -huh. а, он как-то со здоровьем начались проблемы, потом сын его продолжал, какую деятельность, но в итоге все это у Испании начались какой-то проблемы экономические, где-то в районе 2006 -го этот турнир, к сожалению, закрылся, но вообще это был один из таких, но ну, это был Умблдон, да, да, шахматы, как угу. сейчас Сан-Луис, там, да. то есть это много лет, это был топ-турнир такой, а, ну, самый известный, да, угу. да Мека-шахмат, да. И Рентера был вот главным организатором, он не был на самом деле спонсором, по крайней мере, серьезным, хотя так все считали, и он пытался это это выдавать так, на самом деле спонсировала мэрия. Угу. Дело в том, что, что произошло в 90-х годах, я потом понял, ну, мне потом рассказали, было очень много турниров в Испании. Это был до Сермана, в Мадриде был крупный турнир, был турнир в, а, вот, в Линарисе, да, то есть Лас Пальмас. То есть было много очень крупных, а это все-таки недешево, mm -hmm. да, проводить крупные топ-турниры в Испании традиционно не сверх шахматной стране. Произошло, мне потом объяснили, почему, что где-то в 90-х годах было принято через там какой-то европейские там союзы, что-то еще, была принята некая программа по развитию культурному вот чуть-чуть отстающих стран. Но Испания была все-таки не Германия, да, то есть вот особенно регионов, которые чуть-чуть отставали, да, угу. а, вот в этих странах, и, соответственно, там выделялись деньги на культурные мероприятия, там концерты, выставки ага. какие-то, так далее. то есть достаточно большие были бюджеты. И как-то так получилось, что вот часть из этих бюджетов пошла на шахматные турниры, потому что, ну, все-таки это тоже часть культуры, были любители шахмат какие-то там, видимо, в этих э, муниципалитетах испанских, которые вот как-то решили проводить шахматные турниры. Поэтому, наверное, в основном с этим был связан такой шахматный бум в Испании в тот момент. Это было все-таки не частное спонсорство. Угу. Ну, а нам от этого как бы все равно, нам, нам только плюс в любом случае. Но все-таки, так сказать, Рентера был только мал, малой частью, насколько я знаю, только спонсором. В основном он был просто организатором. А это были некие государственные программы mm -hmm. по развитию а, там, культурному, да. Но, в общем, он организовал, да. И в этот момент, вот, в феврале был традиционный турнир в Ленарисе. И, опять же, кто-то от Каспару, я уже не помню, кто, не сам он, я думаю, не помню, вот вышел на нас идеи, на меня и на надо, что мы вот, а почему вам не сыграть матч? Mm -hmm. И победитель будет играть с Каспаровым. Ну, как бы, не то чтобы это шикарный такой отбор, но все-таки это отбор, и мы объективно были все-таки двумя лучшими, ну, безусловно, mm -hmm. тот момент по всему. Ну, то есть, и в этом есть была логика. Плюс я не был очень, так сказать, во-первых, для меня все-таки цикл классический с матчем на Пенеста Мир, особенно с Каспаровым потенциально, это было все-таки реальный чемпионат мира, mm -hmm. а э, Фидовский это был Кубок Мира. Ну, плюс мне не очень понравилось тот тритмент, который был со стороны Фида со мной, то есть я, в принципе, был абсолютно готов. Виши тоже, в принципе, сказал, вроде как я понял, что да, мы даже с ним провели 2-3 телефонных разговора uh -huh. по, это был, ну, наверное, февраль, начало февраля, по условиям матча, то есть сколько партий там, призовы там, так далее, там, ну, вот какие-то такие вещи. Вроде так все было неплохо, мы более-менее договорились, 
Нет, отказалась, по крайней мере. И тут неожиданно, ну, в какой-то момент вдруг Анант вот прислал отказ, что он угу. не будет участвовать в этом. Не знаю, я подозреваю, что какое-то от ФИДа было давление. Тут ни, ничего не мог сказать, как бы, не угу. знаю. Потому что мне казалось, что вроде все так шло к тому, что мы матч тут будем играть. Но где-то вот буквально перед турниром в Ленарисе, или даже, даже по ходу этого турнира, я уже не помню, вот как-то оказалось так, что этот матч сорвался. После чего уже там на месте в Ленарисе как-то начали обсуждать ситуацию, что делать в этой ситуации вместе с Рентера. Ну, Каспару, конечно, хотелось спасти этот какой-то цикл, да. И как раз очень хорошо сыграл в Ленарисе Широв. Угу. У него был хороший период. То есть я напомню, что этот Ленарис 2000, э, ой, 1998 года выиграл Анант, плюс 3, по-моему, набрал, Широв плюс 2. И мы с Каспаром 3-4 по плюс 1 набрали. Mm -hmm. Как-то так он закончился. И вот как-то начались какие-то разговоры. В конце концов сказали, ну, ну что делать, деньги типа есть, давайте с Широм сыграть. Он, он там четвертым стал шахматистом мира. Mm -hmm. Ну как бы действительно хороший шахматист. Конечно, это был немножко неполноценная замена с точки зрения пиара, но объективно он хорошо играл. И как-то вот получилось так... И, ну, я сказал, хорошо, ну, давайте Широм сыграем. Конечно, я бы предпочел с Анандом именно в плане того, что, ну, вот такой мощной схватки, да, вот мы да. типа два лучших. Но Широв так Широв, что делать? Ну, и тут эта отдельная история началась, да, с очень печальной для Широва, не, не радужная для меня тоже, на самом деле, угу. потому что э, представляли многие, что я чуть ли не там, типа, жертва основная Широв, на самом деле я тоже был кинут на деньги там, uh -huh. и, скажем, я тоже, я ничего не заработал на этом матче, вообще ничего, то есть я в ноль ушел, но э, то есть вы, вы, Ленарисе, дог... Извини, Володь, вы в Ленарисе договорились о том, что этот матч состоится, и дальше ты и Широв общались с Рентера по поводу организации этого нет, матча, мы, да? мы, мы в Ленарисе, нет, мы после Ленариса, то есть как бы в конце Ленариса, когда Широв хорошо сыграл, как-то идея возникла, uh -huh. мы начали общаться сразу после с Рентера, с его людьми, и как бы вот, скажем так, где-то после Ленариса, ну, когда там Ленарис обычно заканчивается, в начале марта, да. ну, где-то к концу марта, наверное, там как-то мы договорились. Ну, там была какая история? Дело было в чем, что Рентеров он вообще не говорил ни на одном языке, кроме испанского. Угу. То есть приходилось говорить через переводчицу, что было крайне тяжело, потому что, ну, трудности перевода временами возникали, угу. очень легко было что-то специально или не специально, скажем так, не так перевести, да, и, соответственно, я помню, что когда это уже мы с Широм, по-моему, по телефону поговорили тогда, и я, мы как-то более-менее обговорили, что это должно быть, какие условия и так далее, и я сказал, насколько я помню, сейчас мне так было, то есть я сказал, Леш, давай так, я составляю контракт, я всю юридическую часть на себя угу. беру, Полностью контракт по тем всем пунктам, сколько партий, там, как, что, мы обо всем договорились. А ты вот э, возьми, пожалуйста, переговоры на себя, потому что ты живешь там, он живет там недалеко, он говорит по-испански. Я говорю, я, мне тяжело, я туда звоню, то его нет, то переводится, что-то говорит, там, никто uh -huh. не понимает, что происходит. Телеф... Там связь плохая, я говорю, ну, ну очень тяжело. А, ну, как-то Леша как-то не, не, ну, как я понял, не отреагировал на это. Ну, типа, он не хочет этим заниматься или что, я не знаю. В итоге получилось так, что я все равно сам этот контракт составлял, uh -huh. а, да, составил очень четкий юридический, ну, как сам, через адвокатов и yeah. так далее. Uh -huh. Потом какие-то вел безумно непонятные переговоры, когда непонятно, то он есть, то его нет, то переводчица уехала, то приехала, в общем, какая-то... И, в общем, по сути, два месяца подготовки к этому матчу, ну, кроме подготовки, я вот этой всей ерундой занимался, постоянными звонками в Испанию, uh -huh. попытками, наконец, контракт как-то зафиксировать. После чего, ну, вот, в какой-то момент вроде как все, да, ну, и пошел футбол. Пошел футбол, что сейчас он Рантера уехал, он приехал, он снова уехал, а переводчица уехала, а там адвокат, адвокат занят, заболел. В общем, короче говоря, ну... Скажем, матч какой-то в каком-то глухом месте испанском, скорее всего, по тем же причинам, скорее всего, с какого-то бюджета городского на какие-то культурные мероприятия, наверное, это было. Значит, ситуация была в чем? Что, в принципе, идея, идея была то есть, того, что нам предложили, что призовой фонд 200 тысяч долларов, значит, так. он делится по 100 тысяч долларов 
и проигравший, и выигравший получает. Но при этом выигравший получает гарантию на матч на первенство мира там, с минимальным призовым фондом там, миллион или сколько, mm -hmm. я уже не помню. Да. Ну, мы как бы э, обговорили, ну, в принципе, 100 тысяч долларов для такого матча, ну, насколько я понимаю, моя подготовка стоила там 1070 долларов, mm -hmm. 60, ну, ну, то есть там все тренера и так далее. Ну, то есть я говорю, слушай, мы как-то с Широм вроде так договорились, я говорю, давай получим так, что проигравший получит все 200, ну, просто чтобы он хоть что-то заработал. Uh -huh. А выигравший все равно получает как бы матч на первенство мира с миллиона долларов, да, то есть... И... По сути, получится, что ну, хотя бы проигравший не будет там, ну, что-то заработать. Mm -hmm. да? Ну, мы это говорим, то есть мы предложили такую схему, как бы это. А меня, они говорят, да, пожалуйста, как хотите, нам все равно. Да? Mm -hmm. Ну, мне кажется, это, это правильно, по сути. То есть, потому что условно выигравший, он получает там минимум, там, не знаю, 600 тысяч долларов. Все mm -hmm. равно, да, то есть логично. Yeah. Ну, в итоге, да, да. Э, вроде, наконец, этот контракт вроде полностью там со всеми условиями, не, э, неустойками в случае несоблюдения и так далее составлен. Ну, как бы, они говорят, ну, хорошо, мы как-то вот не успели подписать, то тогда приезжайте, уже на месте подпишем. Uh -huh. Вот первый же день, как приедете, и уже подпишем, и, и это. Ну, я говорю, хорошо, окей, что делать? На, это была, конечно, грубая ошибка, и надо было не приезжать до, uh -huh. <laughs> до подписания. Значит, и, ну, на самом деле, это, конечно, очень было неприятно, очень много сил отнимало и времени, и очень такая была история. И, да, дальше что происходило? Я приехал, приехал туда, значит, ну, вот контракт опять, Рентера уехал, Рентера там, он должен подписывать лично, да. Первый день не подписали, во второй не подписали, там, я приехал дней за пять до начала матча, там, акклиматизироваться и так далее, со своей командой. Ну, как-то мне это все начало доставать уже. Я, mm -hmm. в общем, сказал, что... Дело в том, что во, во всей этой истории участвовал э, доктор Вирт, э, швейцарский, очень уважаемый человек, очень хороший человек. Э, он как бы был неким гарантом со стороны Каспарова. Mm -hmm. а, да, вот неким... Ну, он, к нему огромное уважение у всех людей, он действительно любит шахматы, был крупной фигурой в Кредит Свис, и человек mm -hmm. очень хороший. Честно говоря, вот он был для меня, ну, вот неким таким, да, Рентера я не сильно доверял никогда, но он был, э, да, вот... Таким маяком, который вот, ввиду которого я считал, что все это произойдет. Он туда тоже приехал. Тогда и с ним у нас всегда были хорошие отношения. Ну, как и у него с Каспаром mm -hmm. тоже. Mm -hmm. И как бы он сказал, что ну, я гарантирую, все будет нормально. Типа, ну, ну, я говорю, окей, окей, хорошо. В итоге в... он говорит, до матча подпишем. Я так понимаю, что его тоже там, что называется, mm -hmm. прокинули. Ну и, в общем, да, уже, скажем, где-то... На открытии я говорю, ребята, ну давайте все, на открытии уже Рентера был, все, давайте, за, ага, давайте подписывать контракт. В чем проблема? Они как-то увильнули опять, увы, то есть, в общем, в итоге ситуация была такая, что я думал перед началом матча, перед ПАПА, вообще говоря, выходить, не выходить, как, потому что мне это просто уже достало морально, просто, mm -hmm. да, ну что это такое, что это происходит. И в общем, весь этот футбол продолжался, э, значит, до четвертой партии. Mm -hmm. Это и первые три ничьи было. И самое, на самом деле, интересное во всем этом довольно смешно, но действительно, правда, я могу точно сказать, что я даже сказал своим секундантам, что когда вот, ну, день-два, то есть мне это страшно действовало на нервы, mm -hmm. абсолютно, да, то есть я просто, ну, сколько можно уже просто раздражение, я сказал после третьей партии, когда очередной был, очередной был какой-то футбол, я сказал, что я, значит, вот четвертую я играю, после четвертой я не выхожу на, на, на следующую партию, просто уезжаю. Uh -huh. То есть, если контракт не подписан, потому что я уже поставил ультиматум, там, к третьей партии, мне все равно никто не подписал. Я уже понял, что идет какая-то, что называется, разводка, что это уже все uh -huh. стало ясно. Я сказал, что вот я четвертую еще выйду, потому что там просто вопрос был одного дня, да, ну, как бы... Но четвертую я и доигрываю, и на следующий день пакую чемодан и уезжаю домой. Но, к сожалению, я совершенно нечаянно поэцу проиграл в четвертой партии. Угу. И после этого, то есть, я могу сказать, если бы я и не проиграл, матч бы на этом бы закончился просто. Это я могу угу. сейчас сказать уже точно, я это решил, и все, уже как бы. Но про, после этого, ну как, если я сейчас это сделаю, но все скажут, ну окей, ты там проиграл, и там на нервах, не знаю, или там что-то. Но mm -hmm. хотя в действительности было не так. И как-то я думал, но я понял, что как бы я уже не имею как бы права после этого да, э, у, за, ну, прерывать так, вот, так матч со скандалом и уезжать, потому что ну, это поймут по-другому. Да. Mm -hmm. Хотя, может, все равно стоило это сделать. В общем, в итоге там, ну, все это продолжил, я продолжил там давить, они продолжили. Ну, в общем, короче говоря, очень был тяжелый фон этого матча. Да, ну, вот так это вы в итоге так контракты не подписали, да, Володь? 
Нет, нет, так и не подписали до конца матча, значит, я его проиграл, ну, и, и отчасти из-за того, что был не очень хороший период, а Широв здорово играл, был блестящий, mm -hmm. был в форме, я, и, наверное, все-таки объективно отчасти из-за того, что это просто жутко на меня давило, вся эта история, mm -hmm. и на закрытии, значит, я получил чек на, как сейчас помню, типа 70 тысяч долларов, mm -hmm. а, что не плохо, 200, конечно, но, да? из, но... Ну, как бы согласовано. Вместо 200, условно, угу. да. Да-да-да, я сказал, почему 70. А мне говорят, во-первых, там 30 налоги какие-то, которые я никогда не получил, никакой бумажки, что они были заплачены. А остальные 100, ну, как бы мы потом доплатим. Угу. Ну, понятно, что я никогда их не увидел, разумеется. Угу. И Широв не получил ничего вообще. Угу. Как бы, да, и получил право на матч, да. И в итоге вот... Я, по сути, ничего не заработал, кроме жутких негативных эмоций и так далее. Ну, Широву, наверное, еще хуже было в итоге получилось. И вот матч таким образом завершился. Вот такая была очень печальная история, угу. которая отняла у меня очень много сил, нервов. И, по-моему, я где-то полгода приходил в себя даже не из-за поражения, а просто я, ну, какая-то какая типа депрессия какой-то. Не то, что но был просто очень себя плохо морально чувствовал, угу. потому что... Ну, опустошенный был совершенно этим, да. Вот, а, а ну вот, и потом да, вот получилась потом, эта история вот... со срывом матча. Ага, то есть потом Широв, соответственно, должен был играть матч с Каспаром. Ты вообще в курсе, что происходило как бы между ними, почему их матч не состоялся в, в итоге? Да, я при... ну, примерно в курсе. Не в деталях, но примерно в курсе. Mm -hmm. Ну, я так понимаю, что никаких денег, хотя Рентера пообещал, никаких денег на финальный матч не было. Uh -huh. То есть задумка была в том, что выиграю, видимо, что выиграю все-таки скорее всего матч я, и под это найдутся деньги, потому что реально там второй, третий шахматист мира uh -huh. его и все такое, то есть под это найдут уже деньги. Когда выиграл матч Широв, это, наверное, было большим ударом для... Потому что они поняли, что будет намного сложнее находить деньги. Ну, хотя он все-таки в Испании, да, он тогда жил в Испании, под испанским флагом играл, но все-таки. И начались вот какие-то, да, как бы они начали поиск денег, хотя на самом деле было обещание, что все деньги уже есть, уже есть инвестор на финальный матч, то есть это было вранье, судя по всему. Но причем я думаю, что Каспаров на самом деле тут не виноват, то есть он, кроме того, что он ну, зря, в общем-то, доверялся Ретера, то есть я, я думаю, что он сам не знал о том, что, uh -huh. что в общем-то никаких денег нет, то есть его также обвели вокруг пальца, как и нас. И ну, начали искать деньги, но это дело не такое простое все-таки, по-моему, там был минимальный призовый фонд больше миллиона долларов, и найти они не могли. Я знаю точно, что Широв очень много в Испании искал, встречался там с какими-то компаниями, Каспаров там тоже искал где-то в США. Но вот в итоге никак, причем еще очень неудачно получилось, что у Широва сразу после матча начался такой резкий спад в игре. Mm -hmm. Например, вот следующий же свой топ-турнир, он вообще последнее место занял в Дортмунде. Я как раз его выиграл, а он последний занял, mm -hmm. да, и там и пошел очень резкий спад в игре, что бывает, да, после таких больших успехов. В общем, все как-то пошло не так, и закончилось тем, что в какой-то момент, через, может, полгода, э, может быть, чуть больше, ну, Каспаров вот нашел, насколько я знаю ситуацию, что он нашел где-то полмиллиона долларов на этот mm -hmm. матч, mm -hmm. что, конечно, в общем, ну, Широву не понравилось, потому что у него была гарантия, в общем-то, да, как mm -hmm. бы на словах и от Каспарова это о том, что будет миллион, и он все равно, насколько я знаю, он думал, может все-таки сыграть, не сыграть, но это реально небольшие деньги, mm -hmm. и на двоих разделить, еще готовиться нужно, mm -hmm. да, то есть, по сути, ну, конечно, это не очень то, что, на что он рассчитывал, и, по-моему, в итоге он отказался, все-таки попробовал собрать больше, у него не получилось, и вот вся эта история потихонечку стала затухать, mm -hmm. еще и результаты у него пошли хуже, и как-то вот она в итоге... Мне не кажется, что здесь, здесь большая вина, безусловно, Рентера, большая mm -hmm. очень. Я не вижу здесь большой вины Каспару, кроме его не, недальновидности в плане того, с кем иметь дело. Я думаю, что он действительно не хотел, чтобы так получилось, но, но так получилось. Да? И в конце концов, ну что он мог сделать? Он на, нашел там какую-то сумму, сказал, ну вот это я нашел, за это я готов играть. То есть mm -hmm. как бы mm -hmm. Широв также абсолютно 
принципе, полное право имел сказать, ребята, вы мне обещали два раза больше как минимум, я за это не готов, а вы делаете то, что вы обещали. Ну, в общем, вот такая ситуация. Единственное, могу добавить, что э, доктор Вирт, он все-таки как-то частично нам компенсировал это. Э, из, ну, по сути, по сути, то есть там мы были, и, ну, и, и наверное, от Каспарова бесил Кок Широву компенсировал. В этом плане я считаю, что Каспаров нормально себя повел, потому что э, Широв сыграл в 90, по-моему, девятом году матч, по-моему, с Юдит Полгар в Праге, который организ... mm -hmm. организовал Бесил Кок, и, насколько я знаю, даже официально в... за выигрыш матча, по-моему, было 120 тысяч долларов. Mm -hmm. То есть, то есть, ну, очевидно, что матч из шести партий Широв Полгар товарищеский столько не стоит и близко. То есть, это была некая компенсация за, за вот это, что, ну, Скажем так, ну, как что-то он выпал, то есть я не вижу здесь вины Каспару, я не понимаю, в чем здесь моя вина, uh -huh. скажем, тоже, да, и, и да, и мне тоже что-то организовал, какие-то выступления, Вирт, ну, конечно, меньше получил, но тоже что-то компенсировал. То есть, оказался то есть, честным. Тоже он молодец. Более чем. Он, он честный, абсолютно, он абсолютно честный человек, и к нему никаких претензий, его в это втянули, он... Uh -huh. Ну, как бы он что смог потом сделать. Я думаю, что Каспаров тоже его, наверное, попросил отчасти это сделать, может, ну или хотя бы знал. То есть я, я, я не вижу, кому тут, кроме Ринтера, предъявлять претензии в этой ситуации. А, но к нему претензии очень большие, да. Понятно. А когда вот, если заканчивать, у нас сегодня эфир посвящен подготовке, как бы, ну, политической подготовке, так сказать, к матчу и контрактной, а когда ты первый раз получил предложение сыграть матч с Каспаровым? В итоге получилось как, что дальше, ну, когда Каспаров понял, что матч с Шировым, видимо, не состоит, просто невозможно найти адекватные деньги, ну, по крайней мере, тот миллион, который Широв mm -hmm. хотел, да, mm -hmm. вот, ну, по край... я говорю то, что расскажу, может быть, там какие-то были детали, но, э... ну, Каспаров тоже сложная ситуация, но он может продолжать настаивать на том, что у него есть обязательства перед Шировым за миллион, но он понимает, что он не найдет никогда mm -hmm. этот миллион, то есть, и что ему делать тоже, да. То есть ситуация какая-то патовая. В итоге, ну, хорошо, плохо, не, я не судья, но он начал пытаться организовать матч с Анандом. Угу. Хотя мы были вторые, третьи, вот буквально там где-то вот на грани, да, мы угу. были очень рядом. То я на второй выходил, то Ананд на меня обгонял. Вот, но, тем не менее, матч с Анандом, что тоже нормально, напрямую, через Бесела Кока, вроде бы уже были близки к подписанию. То есть без отбора вообще, да? На самом деле это, кстати, тоже очень серьезный момент о том, что говорят, что вот там меня взяли без отбора. Вообще-то это не я должен был быть, а Анант вообще ну, да. И в принципе, в принципе уже все договоренности были. То есть этот матч, в общем-то, уже был готов состояться. Вроде как, ну, постоянно какие-то переговоры, переговоры, что-то там шло. Я помню через масс-медиа, как постоянно какие-то были новости. Но я вообще как бы все, что я проиграл матч там, Понятно, что я без, без вариантов, хотя я был там, ну, вторым, третьим и на равных, но я понимал, что я не в игре и ни на что не претендовал, там, играл себе, там, так далее. И тут, да, неожиданно вдруг оказалось, что по ходу Линариса 2000 года, mm -hmm. то есть где-то момент, когда они уже должны были подписывать это соглашение, вот Линарис 2000, вдруг неожиданно, вот, известие пришло, что Анант окончательно отказался. От, от этого. И так еще получилось опять Ленарис, да, потому что в Ленарисе мы, мы 2000 год, опять 6 человек, 2 круга было, то есть играл я, Каспаров, Анант, а, значит, Широв, Лека и Халифман, который был чемпионом мира ФИДа тогда, да, угу. и, ну, результаты были достаточно такие, то есть в итоге, что получилось, мы разделили первое, второе с Каспаровым по плюс 2, и 4 человека по минус 1 разделили третье, шестое, да, то есть, как бы они такие показательные получились, и вдруг Анант отказался, неожиданно для всех. Mm -hmm. Честно, и я, я поехал сразу после этого сыграть, играть турнир в Монако, но отказался, отказался, не мое дело, да, mm -hmm. я вообще как бы mm -hmm. ни, ни, ни при чем. И вдруг неожиданно, где-то ближе к концу турнира, я получаю звонок от Каспарова. Mm -hmm. И он мне, ну, где-то тура за три, может, до конца, не знаю, то есть, он говорит, слушай, вот такая ситуация, вот Анант отказался, э, то есть, ну, я вот за что купил, зато продаю. Я могу сказать, что это то, что мне сказали, то, что mm -hmm. мне сказал Каспару и организаторы матча. Они, у меня он сказал следующее, что она окончательно наконец отказалась после долгих там, переговоров, по какой причине мы не знаем mm -hmm. точно. 
В итоге есть два варианта. То есть спонсоры, вот этот Brain Games и инвестор, которые бы они сказали, что как бы они э, хотят матч с Крамником, потому что он сейчас ярко вторым, вышел на второе место, выиграл турнир для Нарис Каспара, или его вообще не будет никакого матча. Uh -huh. То есть они не готовы организовать матч ни с кем другим, или Анант, или я. Анант отказался, вот остается второй вариант. То есть я не занимал чье-то место, там не было бы того, что если отказался, был бы Широв. Это вот просто матча бы не было. Uh -huh. да? И как бы для меня это было абсолютным шоком. Я просто ничего не понял, что как, как так. И у меня даже, честно скажем, мысли не было о том, что это mm -hmm. может такое быть. И, но он говорит, вот подумай, как бы вот там 2-3 дня, подумай, mm -hmm. э, как бы вот, вот там мне прислали условия примерно. Я там еще турнир доигрывал. Ну, я как бы в шоке был, просто сидел после звонка, не понимал, что происходит. Я решил, что правильно будет с Виша. Ну, у нас с ним всегда были хорошие отношения. Uh -huh. я, я позвонил Вишу, говорю, Виш, можно с тобой в лобби, я помню, гостиницы в Эрмитаже. Мы uh -huh. с ним встретились. Я говорю, Виш, вот такая ситуация. Говорю, я слышу, что ты отказался. Мне вот, ну, между нами, мне предлагают мать. Я не хочу, чтобы... Как бы, во-первых, ты, ну, как бы вдруг ты еще не до конца отказался, или ты можешь передумать, mm -hmm. я место твое занимать не хочу. То есть я хочу от тебя получить подтверждение, что ты точно отказался, что ты точно не играешь. Mm -hmm. Как бы, да, и он сказал, да, 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 это все стопроцентно. Я у него спросил причины. Я говорю, видишь, ну, извини, я как бы, это, ну, между нами разговор, но просто, а почему? То есть mm -hmm. какая причина? Ты знаешь, я был очень удивлен тому, что как-то он, он по-моему, он сам точно не, не понимал, как, как, почему причина. Он говорит, ну там какие-то финансовые были не совсем ясные вопросы. Типа, и он хотел какой-то задаток, ему задаток не давали. Я говорю, ну, с другой стороны, задаток, там эти деньги переводились на escrow аккаунт, так называемый. Mm -hmm. И он все равно же заморожен до конца матча. То есть, как бы, это все равно, что задаток. Говорит, да, но потом со мной там не очень вежливо общались, говорит, мне это не нравилось. Там что -то, то есть, ну, какой-то, я не понял, но я говорю, ну, я понял, ну, окей, но я, честно говоря, знаете, бывает иногда какое-то стечение обстоятельств происходит, mm -hmm. то есть да. никакой такой четкой причины он мне не сказал, и, судя по всему, ее не было. Я сказал, Виши, ну, как бы, вот мне предложили, если ты не просит, как бы, я не хочу, чтобы ты обижался или что-то там, mm -hmm. но вот как бы я, в принципе, я говорю, может быть, все равно не получится договориться, но, в принципе, я как бы готов. Он говорит, да, окей, окей, нет проблем, как бы, я, ничего mm -hmm. у меня против нет. Ну, вот так и получилось. И потом, конечно, на меня там были накаты, что я вперед в Широво в лес или там что. А с другой стороны, ну, вот посмотрите, а что мне делать-то в этой ситуации? То есть идут какие-то нокаут перестомеры, которые я не считаю. Ну, перестомеры, и в принципе, mm -hmm. ну, мне это не... Если я буду ждать, пока сыграет Широв с Каспаровым, то я могу ждать 10 лет, 20 лет. То есть я уже, я уже понимаю, что этого матча не будет. А что мне делать? Я готов был играть в отборе. Мне бы предложили вместо матча с Каспаром там турнир Пединедов, я бы в нем сыграл, но мне его не предложили, его нет. Mm -hmm. И получается, какая у меня-то как я же не настаивал на этом, я не, не собирался лезть вперед кого-то. Ну так вот так вышла, легла карта, да? Mm -hmm. И в итоге, ну я могу отказаться, сделать вид, что я вот пусть Широ он сыграет, но он не, сыграет, не будет уже этого матча. Это все уже понимали. Mm -hmm. И что, что от этого, что произойдет, что произойдет? То есть, ну, может быть, Кас Каспаров был сыграл какой-нибудь объединительный матч, тогда там, не знаю, с Халифманом или с кем-то еще. И что толку, да? То есть, поэтому ситуация легко там обвинять. Широ, конечно, безусловно. В, в этой ситуации был, конечно же, очень, ну, сторона, которая потерпевшая сторона. Uh -huh. Но винить в этом меня, я честно, я ничего, ничего не делал для того, чтобы, это, чтобы это, так, это была абсурдная ситуация. Даже иногда кажется, что вот как-то так судьба сложилась, что это должно было произойти так, uh -huh. потому что к моменту 2000 года, апреля, то есть, да, когда это, мы договорились, то есть никакого вообще даже предпосылок к этому не было никаких. Uh -huh. И вдруг это все вот буквально несколько дней так повернулось. То есть, я вернулся в Москву, я начал сразу вести переговоры, какую-то очень серьезную адвокатскую компанию э, нанял, и со мной вежливо, хорошо общались, очень, ну, там, компания Brain Games, адвокаты, в течение недели мы все там, какие-то у меня маленькие были пунктики, там, uh -huh. я хотел, ну, все было очень, очень позитивно, положительно, экскро аккаунт, все там, договорились, и я, и как бы вот вдруг неожиданно, я условно где-то э, в начале апреля, я неожиданно сказал, что я играю матч на первенство мира с серьезным призовым фондом, как mm -hmm. это произошло, если мне две недели назад сказали бы, я бы по -по покрутил у виска пальцем, mm -hmm. ну вот так это произошло примерно. Понятно. 
Хорошо, но мы тогда ну, дошли, собственно, такая да, короткая, дошли, короткая окунулись, история 90-х годов. Да, особенно на фоне сейчас отложенного и находящегося в тумане турнира претендентов, а вместе с ним и цикла розыгрыша звания чемпиона мира 2020 года. Мне кажется, очень интересно послушать, что это не первый и, скорее всего, не последний раз в истории шахмат, когда все как-то откладывается, проводятся какие-то переговоры, идут выступления китайского замечательного шматиста Ван Хау в адрес Фиды там, и так далее, и так далее. А, вот 90-е годы, наверное, это пик таких вот э, скандалов. Нет, разборок. нет, я думаю, пик, не, нет? не, не соглашусь, пик все-таки это нулевые, пик это, наверное... С 2000-2007. Ну, это может быть для тебя, да, потому, потому что ты в этом непосредственное участие принимал. Да. А 90-е да, все-таки да, это, это выход, еще раз напомню, это выход Каспаровой и шорты из Фиды, параллельные циклы, постоянные поиски спонсоров, поддержка. Никто не понимает, в каком цикле он участвует. Люди выигрывают чемпионаты мира Фиды, не понимают, чемпионы мира они или нет. А мы говорим о замечательном Потом смена коалиций, да, смена постоянное коалиции, изменение коалиций, да, Карпов, Кас, Китки, Кам, там Лемжинов, Каспаров, Кампоманес, там все меняется вот так вот как бы через день. То есть Карпов потом где-то в конце 90-х Карпов с Лемжином поссорились очень сильно снова. Потом опять помирились, потом Каспаров помирился в 2001 с Лемжином, потом mm -hmm. опять поссорились. Ну то есть много такая... Насыщенная жизнь была. Насыщенная жизнь была. Как и вообще, Насы... как и вообще в нашей стране в 90-е годы, можно сказать так. Хорошо, тогда мы сегодня эфир будем потихоньку заканчивать. Уже следующий эфир у нас будет про подготовку секундантов, да. дебюты. И мы, наконец, уже выведем шахматную доску и будем больше говорить о шахматах. Но мне казалось очень важным просто почувствовать атмосферу, которая была в шахматах 90-х, и как бы перед тем, как уже анализировать и вспоминать сам матч, проговорить вот именно, как этот матч состоялся. И мне тоже кажется, что не все всегда в нашей жизни определяется нашим желанием, контрактами и договорами. Иногда происходят какие-то вещи, на которые мы не рассчитываем, которых мы не ждем, и тем не менее они ведут к чему-то значимому и интересному. Да, я согласен. Ну и просто, мне кажется, это такой интересный экскурс, потому что все-таки это уже довольно давно было, и, мне кажется, выросло поколение, которое об этом не знает вообще. И как бы вот я поэтому хотел немножко передать эту атмосферу 90-х. Конечно, те ребята там, Женя Бореев, Боря Гельфа, там, они все в этом варились, они все это знают и помнят. Но молодое поколение, да, то есть для них это все-таки очень какие-то давние времена, но эту атмосферу, то, что реально там происходило, не то, что написано в книжках или там в интервью каких-то официальных лиц. Я рассказал то, что я знаю, то, что это правда, то, что я рассказал, может быть, не всегда стопроцентно фактично там в деталях, но это все правда, я рассказываю искренне то, что было. И мне кажется, это интересно очень узнать, что происходило. Я еще с большим удовольствием расскажу, что происходило в нулевых, если будет конечно, конечно. запрос, так сказать, такой. Да, передать. Просто из-за того, что ну, просто рассказать, как это все происходило на самом деле, без, без прикрас, без каких-то там да, манипуляций. Вот так это было. Вам судить, кто прав, кто не прав, скажем, да, в этой ситуации, почему все так произошло. Но вот я хотел просто выложить это, не оставлять это при себе, а как-то на, обще на общественно это сказать рассмотрение. Это. Потому что всегда книжки, что-то еще всегда есть... есть Большое обычно, особенно если это официальные какие-то лица, там, то всегда хочется пригладить, прикрасить, mm -hmm. все это поставить mm -hmm. так, знаете, чтобы все очень красиво было. Это не то, что было красиво-некрасиво, а это было так, как было. Да? Вот, вот прям так это было, и э, я не могу сказать, что я кого-то виню в этой ситуации. На самом деле были ошибки, у того же Каспару были ошибки, были вполне достойные вещи. Я, например, считаю в ситуацию Широм, я, честно, не вижу его вины никакой. Mm -hmm. Вот в этой ситуации, да, то есть, по крайней мере, целенаправленно точно нет. Ошибка, это была ошибка, но не вина, да, uh -huh. а, и так далее, да, то есть, ну, в общем, вот, вот я рассказал, ну, я думаю, что в следующий раз можем перейти к а, уже Подготовка, к теме пар... более... Нет, на самом деле это очень интересно еще, потому что это же не просто интриги, которые вели официальные лица, это события, в которых участвовал ты, участвовал Каспаров, Широ, Фанант, это непосредственно... 
жизнь шахматиста 90-х, 2000-х годов и как это влияло на самом деле на сами партии, влияло на шахматы. Человек должен был готовиться к партиям, идти да. играть партии против Каспарова, а потом идти вести переговоры о каких-то турнирах, деньгах, да, да, матчах. Да. То есть это очень... Я очень... Могу сказать, что современные, шах... современные шахматисты, они просто в райских условиях находятся, потому что им не надо это делать. Там мы не раз такое было, что ты до партии... Идешь какие-то переговоры, после ага. партии ведешь переговоры, да, и еще надо готовиться к партиям. К сожалению, время было непростое для ага. этого, ну ничего. Ну вот сейчас участники Хорошо. турнира да. претендентов этим и занимаются. Дмитрий Клепиков пишет, в описании ролика обман, где о подготовке к матчу. А Дмитрий, мы запланировали с Владимиром Борисовичем серию интервью, и в следующий раз мы дополнительно на, порта... на... на канале объявим, когда это будет, в следующий раз мы перейдем к анализу партии с первых рук, воспоминаний, подготовка, партии, ну, я думаю, и так что... далее. Я думаю, что довольно скоро, да, наверное, да. Ну, мы есть... ну, сделаем ну, вторую Согласуем, часть. да, конечно, мы не будем, не будем да. затягивать. Все, Володя, спасибо тебе огромное, и если вы говорите по-английски, то смотрите Владимир Борисовича в эфире нашего дружеского канала ЧЕС-24, он вместе с сильнейшей шахматисткой в истории Юдит Полгар освещает турнир Норвый ЧЕС, а если вы говорите по-русски, тогда смотрите нас. Завтра у нас в гостях... А если и так, и так? Одновременно. Знаю, даже, одновременно. В одном ухе <смех> крамник, в другом. Завтра <смех> у нас в гостях Ян Непомнящий. Послезавтра у нас будет Александр Костенюк и Эльмира Скрипченко. Ну и так далее по списку. Все, спасибо огромное. Володя на связи. Спасибо. Всем спасибо, всего доброго.